नमस्कार गुड इवनिंग एवरी वन प्रेजेंट आउट हेयर एट यूट्यूब सेशन ऑफ माइन नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से वॉम वेलकम टू एवरी वन प्रेजेंट आउट हेयर दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वेलकम एवरी वन एट माई यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश बाई कपिल देव शर्मा आप सभी को नमस्कार एंड आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग मी बिफोर आई केम शुक्रिया आप सभी के लिए रानी फर्स्ट कॉमेंट कि हाँ एक दिन में एक ही सेशन हो सकता है आई द रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास थैंक यू समझने के लिए बाकी सबसे रिक्वेस्ट है शुभम गुड इवनिंग जॉन सीना इज बैक गुड टू सी यू हियर प्रभु देन वशिष्ठ विवेक नीरू राधे राधे फैजा फिजा अली मोहम्मद मोइन रितु प्रिया एंड बहुत सारे लोग हैं छोटू वंदना आकाश सिंह ज्योति रोहित आलोक मुदगल विनय सिंह सिकरवार और सभी को नमस्कार गुड इवनिंग फ्रॉम माई साइड येस वापस एक चीज कहना चाहूं ऑडियो वीडियो प्रॉपर होगा आशा रखता हूं कोई परेशानी नहीं है फिक्स्ड प्रपोजिशन कुछ आपको याद रखने होंगे कुछ की थोड़ी सी ट्रिक हो जाती है वो भी समझ लेंगे फिक्स्ड प्रपोजिशन थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे बाकी जब टाइम होगा तो वो भी अपलोड करूंगा प्रीटी जोकर हे हेलो सुनील सौरभ मिश्रा शुक्रिया सौरभ टू से दैट टाइम बहुत अच्छा है चलिए बाकी सबको वंस अगेन नमस्कार और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट क्लास में है या फिर नहीं है जहां भी है प्लीज बी सेफ और खुद को सुरक्षित रखें बार बार हाथ धोते रहिए जो सब नोटिफिकेशन हैं और एक चीज और मेरी तरफ से कि कोई भी फेक न्यूज हम ना फैलाएं मुझे व्हाट्सएप पर कई चीजें दिखती रहती हैं प्लीज हम लोग मेच्योर हैं एजुकेटेड हैं एक छोटी सी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि फेक न्यूज न फैलाएं जो भी आपको न्यूज मिले पहले उसे वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद ही लोगों को फॉरवर्ड करें अदरवाइज वो दूसरों के लिए मिसलीडिंग हो सकती है दैट्स हाउ दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ हियर टू दोज फिफ्टीन थाउजेंड पीपल कनेक्टेड टू मी आई रिक्वेस्ट कोई भी न्यूज ऐसी ना फैलाएं जिसके लिए आपको वेरिफिकेशन ना हो आपको किसी लाइब्रेरी में जाकर किताबें चेक नहीं करनी है गूगल से किसी स्टैंडर्ड वेबसाइट को एक बार चेक कीजिए आशा रखता हूं कि वह आपको वेरिफिकेशन दे पाएगी बी सेफ दिस इज another session of practice live practice sessions what we are having for last 7 days i think kal jo session start kiya tha usi ko aage resume karenge jahan par ke jo sessions uh, jo parts of sentence us uh, paper ke reh gaye the we will be discussing them okay everything is good thank you mentioning that phrasal verbs obviously aapko yaad rakhni padegi obviously aapko yaad hi rakhni padegi theek hai chaliye starting this session here ek bar wapas slides open karna chahu meri taraf se must be visible to you just a sec me ek bar देख लू मेरी तरफ से विजिबिलिटी है या नहीं इट मस्ट बी जस्ट अ सेक जस्ट अ सेक प्लीज सो दैट आई विल बी एबल टू सी योर कॉमेंट्स अभी मेरी स्क्रीन पर स्लाइड है मैं आपकी कॉमेंट्स नहीं देख सकता हूं माफ कीजिएगा प्लीज बट यस आई कैन सी योर कॉमेंट्स नाउ ओके भावना थैंक यू फॉर मैंशनिंग दैट यू आर द बेस्ट टीचर थैंक्स अलॉट नितिन पेड कोर्स अन अकेडमी पर है अगर आप चाहें तो वहां पर परचेज कर सकते हैं और मेरे को परचेज करने के लिए ना सिर्फ मेरे लिए आप किसी भी टीचर से कितना भी पढ़ सकते हैं तो आप अन अकेडमी पर जा सकते हैं <laughs> सूरज शुक्रिया जी जी बिल्कुल बाखूबी मेरी तरफ से जो है वो फ्री है चलिए थैंक यू हरिमोहन ये सब मेंशन करने के लिए एक्स वाई जी पेड कोर्स मेरा अन अकेडमी पर है आप चाहें तो वहां मार्क कर सकते हैं विवेक एफर्ट्स जी हाँ बनाना पड़ता है माफी और थैंक यू इतना समझने के लिए सर नहीं शो हो रहा है मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर नहीं उसको प्लीज अपनी आ, उस वीडियो में खोलिएगा जहां पर कि आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं आई एम सॉरी यूट्यूब पर खोलिए ना कि व्हाट्सएप पर ठीक है गुड इवनिंग नमस्कार हेलो हाय टू एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन ठीक है सो दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ एस स्टेनोग्राफर इंग्लिश जो हमने कल डिस्कस किया था दिस इज गोइंग टू बी दार्ट टू और कंडक्टेड ऑन इलेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू शिफ्ट टू कोशिश रहेगी कि आपको एक और सेट कराने के बाद फिर अगर 19 पर पहुंचूं एक बार आ, मेरी लाइन ध्यान से सुनिए खुद को जज कीजिए हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कितना अविन थैंक यू सो हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं 17 के पेपर को जज करें अगर यहां यहां पर हम कंफर्टेबल हैं तो हम 19 को इजीली भी नहीं कर सकते हैं अगर यहां पर भी हम कंफर्टेबल नहीं है तो नाइनटीन सॉल्व नहीं किया जा सकता प्लीज ध्यान रखेगा ना सिर्फ ये देखकर के सेवनटीन का है पुराना है तो हम 19 को बहुत जल्दी कर लेंगे 19 बहुत डिफिकल्ट आया था ठीक है चलिए हेलो ऑनरेबल कहने के लिए मोनू शुक्रिया सो आई एल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग फ्रैक्शन एर डिटेक्शन मैंने कल आपको करा दिया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट कल करा दिया था आरसी आज देखते हैं पैराजम्बल्स हो गए थे एक्टिव एंड पैसे आज डिस्कस करेंगे नरेशन भी आज क्लोजेस्ट भी आज और पूरा रिमेनिंग फ्रैक्शन आपका जो लोग नए हैं वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक वापस नोटिफिकेशन आपसे पूछना चाहूं कितने लोग हैं जो वॉचिंग मी सूरज नमस्कार गौच यू आदित्य नमस्कार एवरी डे जब तक प्रॉब्लम है घर से हम इस बात को बेनिफिट ले सकते हैं तो हम टेकिंग लाइव क्लासेस हियर एवरी डे एट 9:30 थर्टी 
मेरी तरफ से नोटिफिकेशन हो आपको व्हाट्सएप फेसबुक जहां भी आप मेरे से कनेक्टेड हैं तो देख लीजिएगा अदरवाइज 99% परसेंट आई बी टेकिंग लाइव क्लासेज एवरी डे एट नाइन थर्टी ठीक है तो आप डेली मौजूद रहिए कुछ आपको सीखने के लिए बाखूबी मिल जाएगा विद द कंप्लीट एनालिसिस पूरी तरह से फुल सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर विद देयर आंसर एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ना कि गलत डिस्क्रिप्शन जैसे एस एस कभी कभी आंसर दे देती है मेरी तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा आई रिपीट टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कीजिएगा इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा और रिसेंटली कई बच्चों ने ग्रुप भी ज्वाइन किया मेरा तो वहां पर आप अपनी कॉमेंट्स अपनी डाउट्स रख सकते हैं मैं अवेलेबल हूं मैं आपको रिप्लाई करूंगा या फिर जो भी अवेलेबल है हम में से वो आपको बेहतर रिप्लाई कर सकता है तो वहां आप हेल्थी डिस्कशन करते रहिए फॉलो मी एट अन अकेडमी प्लस एजुकेटर हूं तो प्लीज वहां फॉलो कीजिए और आप अन अकेडमी का कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले अगर ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको फ्लैट टेन परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा सिक्स थाउजेंड का कोर्स है तो फिफ्टी फोर हंड्रेड में आपको वहां से मिल जाएगा कुछ चीजें मेरी तरफ से बाकी रिज्यूमिंग दिस सेशन ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट है एक प्रैक्टिस सेट मैं एस एस सी का पहले से ही करा चुका हूं शरीफ अगर आपको नहीं शो हो रही है प्लीज एक बार रिस्टार्ट कीजिएगा बिकॉज ये बाकी सबको विजिबल है नंदनी गुड इवनिंग आदित्य शुभम गुड इवनिंग एवरी ये एसएससी का स्टेनोग्राफर सेट है इलेवंथ ऑफ सितंबर 2017 को जो कराया था जो हुआ था हम सॉरी कल मैंने इसका पार्ट वन डिस्कस किया था 50 परसेंट और आज इसका पार्ट टू डिस्कस करते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्विक रिवीजन से पहला स्टेटमेंट था आई हैव ऑर्गेनाइज जल्दी से कल के स्टेटमेंट को लिखना चाहूं आई हैव ऑर्गेनाइजिंग हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो सेकेंड फ्रैक्शन गलत था मार्क करके हम बहुत जल्दी आगे बढ़े थे सेकेंड स्टेटमेंट में आपने मार्क किया था यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाइचर इफ अगर प्रेजेंट सेंटेंस फ्यूचर में है पहला तो दूसरा आपको प्रेजेंट में रखना होगा इसलिए हैव मार्क किया था हेड की जगह पर थर्ड स्टेटमेंट ठीक था कि आपको हमारे अकाउंट के लिए फॉर या हमारे अकाउंट से रिलेटेड रिलेटेड टू माई अकाउंट थर्ड फ्रैक्शन गलत था वहां मार्क किया था फोर्थ सेंटेंस में अगर आप वुड एक मॉडल है मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है रामबाण की तरह इस्तेमाल करें इंग्लिश में कहीं भी इसीलिए एक्सेप्टिंग को हटाकर एक्सेप्ट मार्क कर दिया था वॉज आवर आंसर इन यस्टरडे सेशन और द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन यूनिक खुद में कंप्लीट होता है तो डेफिनेट आर्टिकल मत लगाइए इनडेफिनेट आर्टिकल से रख दीजिए हालांकि एस एस सी ने इसका कोई आंसर नहीं माना तो नो करेक्ट आंसर रख दिया था नेक्स्ट सेंटेंस वापस वही था कि हैव के साथ गॉन लिखना पॉसिबल है हैव के साथ वेंट इंग्लिश में नहीं आ सकता तो आई हैव वेंट ना होकर आई हैव गॉन हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आ की जाती है दो सेंटेंस इसी सेट में आपको इसी तरह के मिल गए एक अच्छी फ्रेजल वर्ब थी गेट अप का मतलब उठना होता है सुबह जागना होता है या किसी भी बैड से या किसी पोजिशन से और किसी काम को एग्जीक्यूट करना चालू करना या स्टार्ट कर देने के लिए गेट ऑन विद इस्तेमाल किया जाता है एक अच्छा सेंटेंस शायद हम इसे न जानते हो शरीफ शरीफ बाकियों को वीडियो शो हो रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप मेरा वीडियो नहीं चल रहा है किसका वीडियो अच्छा एक जल्दी से मार्क करें दो तीन लोगों ने अगर कमेंट लिखा है कि वीडियो नहीं चल रहा है प्लीज इज द वीडियो विजिबल ऑडिबल लतिका कमेंट्स अभी मैं देख नहीं रहा हूं बिकॉज अभी मैं कल के सेट को डिस्कस कर रहा हूं इज द वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल प्लीज जल्दी से मार्क कीजिएगा प्लीज जल्दी से मार्क करें इज द वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं दो लोगों को वीडियो नहीं चल रही है जिनके कमेंट्स हैं प्लेलिस्ट जैसिंग मैं बना चुका हूं आप बाखूबी चेक कर सकते हैं सोनम थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स थैंक यू सोनम आर माय कमेंट्स यस जॉन सीना योर कमेंट्स आर विजिबल थोड़ी देर से पढ़ते हैं वीडियो नहीं चल रहा है वीडियो इज गुड जिनका लिखा है जिन्होंने नहीं चल रहा है सौरभ ओ ओ बाकियों को विजिबल है तो आप लोग प्लीज एक बार रिस्टार्ट करके देख लीजिएगा मैं भी एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूं बट वीडियो विजिबल है तनुज सिंह 45 से ऊपर नहीं बन रहे हैं प्लीज साथ रहिए आशा रखता हूं कि आप बहुत अचीव कर पाएंगे विजिबल है तो आई मस्ट गो अहेड क्विकली ठीक है चलिए थैंक यू बहुत सारे यस है मेरे पास नो प्रॉब्लम चलिए रिफ्रेश कीजिए हां जी बाकू भी ऑन हो जाएगा इट्स टाइम टू गेट अपॉन योर नेक्स्ट पीस सो दैट हाँ गेट अपॉन डिस्कस हो गया था रनर है अच्छी बात है बिगर ना होकर 18 साल से बड़े को आप ओल्डर कहते हैं बहुत इजी टर्म्स हैं प्लीज ध्यान रखें इन चीजों को नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा डिस्कस किया था मैंने आपसे कि दो नाउन साथ में आ सकते हैं नो इंप्रूवमेंट था तो कोई इंप्रूवमेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है इट्स एन अर्ली स्टार्ट मार्क कर दिया था आपको पूजा होने के बाद चूंकि पहला सेंटेंस पास्ट में था तो पीपल स्टार्ट की जगह स्टार्टेड मार्क किया था सेकेंड स्टेटमेंट भी आपने पास्ट में रखा होगा शुक्रिया थैंक यू चलिए इसके बाद इंप्रूवमेंट फैक्टर था द वर्ड्स मेंट अपने आप में सही है उन शब्दों का क्या मतलब था तो इंप्रूव मत कीजि
नेक्स्ट स्टेटमेंट इट बॉट एज अ शॉक कोई खरीद कर नहीं लाया था लेकर नहीं आया था यह बात एक शॉक की तरह हमें पेश हुई केम एज अ शॉक अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था जो लोग नए हैं शिवानी वीडियो नहीं चल रहा है प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार रिफ्रेश कीजिए बिकॉज 90 परसेंट का वीडियो विजिबल ऑडिबल है तो प्लीज एक बार रिफ्रेश करें फिर भी नहीं है मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं जो लोग फर्स्ट डे हैं मैं ये कल डिस्कस कर चुका हूं इसीलिए जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना चाहूं और जिनका ऑनेस्टली फर्स्ट डे है कल का वीडियो देख लीजिएगा फिफ्टी परसेंट फ्रैक्शन वहां पर मैंने फिनिश कर दिया था कोई रीजन नहीं है फिर से वही पूछा बी के साथ थर्ड फॉर्म दे शुड बी परमिटेड ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट वेन इट कम्स टू हेल्थ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट स्टार्ट विद सैनिटेशन कल की सीरीज से आज ही बहुत बेहतर समझाया था जो हम कोरोना को झेल रहे हैं ये सेंटेंस एस एस सी के गलत था तो नो करेक्ट आंसर वो सबको बेनिफिट मार्क करते हैं आई हैव टू गो बचपन की याद है जनरल ध्यान रखिएगा ना कि आई हैव टू गोइंग और होटल के लिए जगह के लिए इंग्लिश में एट भी आता है इन भी आता है तो हमने वहां पर एवरीथिंग इज ओके थैंक यू इन ऑप्शन में होता तो इन मार्क कर देते नहीं है तो हमने एट मार्क किया था उसकी जगह पर और बाय प्रपोजिशन है प्रपोजिशन के साथ आईएनजी आती है लिखी है तो मुझे कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है नो इंप्रूवमेंट इज अवर आंसर लास्ट मंथ की वजह से वेंट मार्क कर दीजिए पिछले महीने की बात है अब पीएम वेंट टू पेरिस लास्ट मंथ न्यूटन ने डिस्कवर किया था न्यूटन डिस्कवर्ड पास्ट एंड डेफिनेट बहुत ईजी है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है दो लोग हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल है लंबे समय से कोई चीज अगर चलती है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं लिखा गया है सो दे हैव बीन लिविंग बचपन की यादें दिखाई थी आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट ओके स्वीट्स आर लाइक्ड थर्ड क्वेश्चन है इसी सीरीज में 24 क्वेश्चंस में से जहां बी के साथ थर्ड फॉर्म पूछी है पैसे वॉइस जो अभी डिस्कस करेंगे तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन एक जरा सा इजी सा आंसर था मेरी माँ लगभग 50 साल की है हार्डली और मुश्किल से 50 की है 50 की तो होंगी भी नहीं समवेयर नहीं होगा क्लोज नहीं होगा क्लोज टू होता तो हो जाता इन बिल्कुल नहीं हो सकता सनेम हमने डिस्कस किए रिजिड हार्ड होता है इनफ्लेक्सिबल भी हार्ड हो जाता है इसके अलावा स्टेगनेट रुका हुआ कोई चीज और टर्मिनेट एक तरह से हो सकता है बट कोई अच्छा आंसर नहीं था इसीलिए हटा दिया गया कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है रिस्टोर कर देना या रिकॉन्स्टिट्यूट करना वापस किसी चीज को रख देना सेम पॉसिबिलिटीज में रखा जा सकता है देन यू हैव रीगेन किसी चीज को वापस पा लेना अटेन भी वही मीनिंग रखता है इसीलिए एक दूसरे के सिनेम से और डिफर टाल देना स्टॉल किसी चीज को थाम देना लगभग सेम सेंस रखते हैं सिनेम ऑफ इच अदर उसके बाद एंटेनिम्स थे उल्टा कर दीजिएगा ट्रिगर किसी चीज को स्टार्ट करना तो हॉल्ट किसी चीज को बंद कर देने के लिए लिखा जाता है परसिस्टेंट लगातार निरंतर प्रयास करने के लिए तो लेजी एक आलस दिखाना उसका जस्ट ऑपोजिट टर्म हो सकता है री अभी कमेंट्स नहीं देखूंगा आप लोग प्लीज सुन लीजिए इस चीज को आ, उसको बाखू भी डिस्कस करेंगे बिल्कुल नाइनटीन भी डिस्कस करूंगा री लगातार किसी सॉरी पुलिस वगैरह को प्रॉपर एक्शन में आना वीक उसको कमजोर कर देना इसीलिए उसका एंटेनम होगा रेज गुस्सा दिखाता है तो हैप्पीनेस उसका सिनेम मार्क कर दिया जाएगा ऑप्टिमाइज किसी चीज को बेहतर बनाना वर्सन उसे खराब कर देने के सेंस में आ सकता है एडियम फ्रेजेस थी उसके बाद ग्रीस द पाम रिश्वत देना किसी को ब्राइब समवन नेक्स्ट एडियम चिकन आउट चिकन हमेशा डर के लिए दिखाते हैं कब उसको मार कर उसको खा लिया जाए तो फियर एक्सप्रेस करने वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर था या हमेशा रहे डोंकी एक स्लो लिखा जाता है तो डोंकी इज यर्स बहुत लंबे समय को मार्क करता है गार्डियन नॉट को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने काट कर एशिया के राजा के लिए उस चैलेंज को स्वीकार किया था किया था तो वो डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए यू कॉल इट रिमूव और डिफिकल्टी एंड द लास्ट वन वॉज गिफ्ट द गैप एटीन सेंचुरी में गैप का मतलब हमेशा आपके मुंह से रखते थे तो जिसको बोलने की वाक पटता है उसे गिफ्ट ऑफ द गैप कहा जाता है यानी जो बहुत आसानी से अच्छे से एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंगली रेडिली इज सेट टू बी गिफ्ट ऑफ द गैप ठीक है उसके बाद पीक्यूआरस थे जल्दी से मैं आगे बढ़ू आज के सेशन पर जहां पर हम वॉइस एक्टिव एंड पैसिव नरेशन क्लोज टेस्ट और रिमेनिंग फ्रैक्शन डिस्कस करना चाहूंगा ठीक है लेट स्टार्ट दिस सेशन आपको विजिबल होगा विद इन टेन सेकेंड इतना डिले आ जाता है सो वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस राइट नाउ थैंक यू हंड्रेड एंड इलेवन पीपल आर हियर ज्यादा नहीं है अभी लेकिन थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस ओके चलिए पैसिव का वही कहानी है जो आपसे कहा चाहे कितनी भी एसएससी एस स्ट्रॉन्ग हो पैसिव इस लाइन से क्रॉस नहीं हो सकते दो चार को छोड़ दू तो और स्टेनोग्राफर में इतना डिटेल में नहीं आता एसएससी सीजीएल में भी इतना हार्श नहीं आता बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लिखने से पैसिव बन जाते हैं जिन लोगों को डाउट है मुझे आप सुन लीजिएगा आपकी डाउट एक दिन में तो नहीं लेकिन लगातार रहेंगे दस पंद्रह दिन शायद वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी बी के साथ बी की सारी फॉर्म्स आप जानते हैं इज एम आर प्रेजेंट टेंस में हो जाती हैं पास्ट टेंस में उसे वॉज और वर लिखा जा सकता है थर्ड फॉर्म ऑफ बी डब्ल्यू एन यूज करते ह
ना शी प्रेजेंटेड मी अ बुके ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आई रिपीट मुझे आंसर नहीं चाहिए आप लोगों से लॉजिक चाहिए जिसके थ्रू आप नए सेंटेंस के भी आंसर बना सकते हैं ना कि सिर्फ इसी सेंटेंस का आंसर हम यहां पर मार्क करें तो शी प्रेजेंटेड मी अ बुके पैसे आपको सिर्फ इसका बनाना है ये सत्ताईसवीं बर्थडे का कुछ नहीं होगा ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के पैसे नहीं बनते आई रिपीट प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के पैसे नहीं बनते हैं जो मेन सब्जेक्ट वर्ब एन ऑब्जेक्ट है उसका आप पैसे बनाइए क्योंकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं पहला ऑब्जेक्ट मी दूसरा ऑब्जेक्ट बुके किसी से भी पेश किया जा सकता है ध्यान रखें शी प्रेजेंटेड पास टेंस में है और पास्ट में बी की फॉर्म मुझे लगता है वॉज और वर मार्क की जाती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जद करते हैं वॉज कहां पर है पहले वाले में इज एम सॉरी एम सॉरी एम सॉरी इट्स गोइंग बैक जस्ट अ सेक just a sec sorry for the interruption caused sorry for the interruption caused chale at your screen right now extremely sorry for what's happening so she presented me a bouquet on my 27th birthday she presented you i'm sorry i was saying past mein was were ho sakta hai is nahi aa sakta first fraction galat hai i was presented sahi hai I was presented सही है I will be presented तो ऊपर तो will लिखा नहीं इसीलिए वहां पर will mark नहीं किया जा सकता कुछ लोगों का answer टू है कि किसी का third है अच्छा second में लिखा है I was presented on my 27th birthday a bouquet by her अ बुके बाय ह और यहां लिखा आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके तो आय आपका सब्जेक्ट हो गया यहां से आय मार्क कर दीजिए इसके बी और थर्ड फॉर्म में आ गया बाय हर हमेशा लास्ट में लिखते हैं बुके आपका ऑब्जेक्ट है जो यहां पर नहीं लिखा है आंसर मस्ट बी द थर्ड वन ठीक है सुनल सुनिएगा आंसर बाकू भी आपको मिल जाएगा आई रिपीट शी प्रेजेंटेड मी तो आई वॉज प्रेजेंटेड आपने मेरी लाइन सुनी होगी कि बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंटेड सेकंड फॉर्म है बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ड पर जाती है पहले में इज है इसीलिए गलत है दूसरे में आई एम सॉरी फोर्थ वन में विल है इसीलिए गलत है सेकंड और थर्ड के ऑप्शन आप जज कर लीजिए दोनों सही है लेकिन चूंकि सेकंड में बुके नहीं लिखा है ऑप्शन में यहां पर बुके मार्क है जो मेरा एक और ऑब्जेक्ट था तो है वही शब्द लिखे हैं मस्ट बी योर करेक्ट आंसर थर्ड फ्रैक्शन मस्ट बी द करेक्ट वर्जन आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई ट्वेंटी सेवंथ बर्थडे बाय हर डाउट है आप लिख दीजिएगा पूजा बुके वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय हर भी सही है वेरी गुड पूजा शर्मा लेकिन वो ऑप्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम उसे पिक नहीं करेंगे अदरवाइज आप हंड्रेड परसेंट सही है ठीक है डाउट है प्लीज लिखेगा गोइन अहेड एक ही लाइन है बी प्लस वी थ्री बाखू भी मैंने उस चीज को पढ़ाया अभी तक आपको नहीं है रोहित यू आर करेक्ट एब्सोल्यूटली सो दिस सर्फेस फील्स स्मूथ एक लाइन में यहां पर लिख दू आपको याद होगा सब ने पढ़ा होगा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक तो पढ़ा होगा कि शुगर इज स्वीट का पैसिव बनाया जाता है कि शुगर इज स्वीट इनको क्वेसी पैसिव कहते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होते लेकिन वो खुद से फील कराए जाते हैं माफ कीजिए जिसका फर्स्ट डे है शायद मैं आपको अभिलाषा पाठक अन अकेडमी पर आप बाखू भी सर्च कीजिएगा आप मुझे पा सकते हैं एक कल से नया कोर्स है मेरा प्रैक्टिस बैच का तो आप मुझे बिल्कुल सर्च कीजिए अन के बॉक्स में कपिल देव शर्मा लिखेगा मेरा प्रोफाइल आ जाएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखेगा लिंक वहां पर आपको बाखूबी मिल जाएगी ठीक है शुगर इज स्वीट हो फर्स्ट वन भी आंसर रख दिया माफी 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 फर्स्ट वन आंसर नहीं है मुझे नहीं सुनते हैं दुख इस बात का है पहले मुझे सुन लेंगे प्लीज शुगर इज स्वीट का पैसे लिखा जाता है शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड बिकॉज ये हमारे सेंस के काम करते हैं शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड या फिर वेन टेस्टेड भी कहा जा सकता है बोथ वेज आर द सेम बिकॉज मैंने जब उसे मारा तो इसका पैसे जायज है कि उसको मेरे द्वारा मारा गया लेकिन शक्कर खुद नहीं बताती कि वो मीठी है या खट्टी है जब आप उसे टेस्ट करते हैं तब नजर आता है सेम फॉर्मुलेशन में रोजेज स्मेल स्ट्रॉन्ग भाई इसमें से अच्छी खुशबू आती है वो खुशबू खुद से नहीं आती जब तक आप उसे स्मेल नहीं करते हैं तो जज कीजिए फील का कभी पैसे मत बनाइएगा प्लीज फर्स्ट वन आंसर नहीं है दिस सर्फेस वेन फील्स फील्स नहीं आएगा पैसे वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है दिस सर्फेस वेन फेल्ट वही लिखा है वेन इट इज फेल्ट इसको आप इट और इज से पढ़ सकते हैं इज स्मूथ थर्ड वन इज गोइंग टू बी दंसर क्यों क्या लिखेंगे उससे पहले मैं ही आपको समझा दू सौरभ एग्जैक्टली एग्जैक्टली पूजा शर्मा बहुत अच्छा आंसर दिस सर्फेस इज स्मूथ वेन इट इज फेल्ट बिल्कुल सही लिखा है एस एस सी ने उसे घुमा कर लिख दिया ये आपको चॉइस बनानी पड़ेगी कहां पर क्या लिखा है चौथे में तो भाई पैसे हो ही नहीं सकता थर्ड फॉर्म ही नहीं है गलत आंसर आपसे फर्स्ट डे भी कहा ऐसे पैसे को जनरली वेन इट इज के साथ बनाया जाता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा सो ऑब्वियसली थर्ड सुप्रिया नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम 
सो इसीलिए थर्ड वन इज द आंसर आई रिपीट शक्कर मीठी होती है वेन इट इज टेस्टेड शक्कर खुद नहीं बताती शुगर केन ग्रोज इन यूपी का पैसिव लिखा जाएगा शुगर केन इज ग्रोन इन यूपी कॉटन ग्रोज इन महाराष्ट्र का पैसिव लिखा जाता है कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र बिकॉज हम कॉटन उगाते हैं कॉटन खुद से नहीं उग जाती तो ऐसे सब्जेक्ट्स का इनको लेकर पैसिव ना बनाए कि फील का आपने फेल्ट कर दिया वेन फेल्ट कह दीजिए या फिर वेन इट इज फेल्ट कह दीजिएगा इस तरह आप इनका पैसिव मार्क कर सकते हैं वेन अ रेंज ऑफ पैसिव वॉइस इज यर थैंक यू डियर थैंक्स अ लॉट ओके The हॉस्पिटल वॉज डैमेज जैसे ही मैंने देखा कि यहां पर पहले से बी मौजूद है आप सब लोगों का वापस स्वागत मेरी तरफ से जिसको डाउट है प्लीज लिखिएगा अनिल कोई बात नहीं लेट हो गए वापस वीडियो देख लीजिएगा बट अटेंशन के साथ सुनिएगा आपकी बिना डाउट के मैं खुद समझा दूंगा बिकॉज मुझे पता है हर किसी का लेवल सेम नहीं है तो जितनी वराइटीज है आई माई सेल्फ वुड लव टू मार्क यू ओके द हॉस्पिटल वॉज डैमेज मुझे पहले से दिख गया बी प्लस वी थ्री है तो मैं इसका एक्टिव बनाऊंगा ना कि पैसिव बाय दी अर्थ क्वेक विच कॉज है बाद में देख लेंगे स्टार्टिंग मुझे सब्जेक्ट रखना पड़ेगा अर्थक्वेक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हॉस्पिटल मेन वर्ब होगी डैमेज जरा जज करते हैं द अर्थ क्वेक डैमेज द हॉस्पिटल द अर्थ क्वेक डैमेज द हॉस्पिटल पहले में ही लिखा हुआ है जज कीजिएगा शब्दों को द अर्थ क्वेक डैमेज द हॉस्पिटल लेकिन आगे ये कॉज हैवक टू अदर बिल्डिंग्स तो नहीं लिखा है तो पहले वाले में आपने शब्द ड्रॉप कर दिए हैं आप नहीं कर सकते आपको उसी का वॉइस ट्रांसफॉर्म करना है दैट मस्ट बी एग्जैक्टली रोहित क्वेनाइन इज बेटर वेन इट इज टेस्टेड एग्जैक्टली द अर्थ क्वेक डैमेज अदर बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं है हॉस्पिटल ऑब्जेक्ट था द अर्थ के कॉज तो मेरी मेन वर्ब है ही नहीं तो जो बचा खुचा वो मेरा आंसर पहली नजर अच्छा नहीं है तो एक बार वेरीफाई करते हैं द अर्थ क्वेक डैमेज द हॉस्पिटल सही लिखा है इसके अलावा बिसाइड हम सब जानते हैं मीनिंग के आधार पर बिसाइड मतलब बगल में और बिसाइड के अलावा बिसाइड कॉजिंग हैवक यानी कि तबाही टू अदर बिल्डिंग्स जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा है फोर्थ वन थैंक यू फॉर दी आंसर एवरी वन थैंक यू वही आपका आंसर होना चाहिए ठीक है तो वही एस एस सी का आंसर है वही करेक्ट आंसर है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हैज समी ब्रोकन द गेट ये पैसिव नहीं है क्योंकि इसमें बी नहीं है आई रिपीट इसका हजर्टिव बना लो समी हैज ब्रोकन द गेट तो मैं रफली खुद ही बना लूंगा द गेट हैज बीन ब्रोकन बाय समी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव मार्क कर दीजिएगा तो हैज द गेट बीन ब्रोकन जैसा कुछ होना चाहिए चलिए मैं तो वही जज करता हूं कि नया सब्जेक्ट मेरा गेट होगा तो कहां कहां गेट लिखा है गेट 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 लिखा है ये चौथे में नहीं लिखा गलत हटा दीजिए उसको ठीक है अब गेट के साथ में हैव तो नहीं आता बच्चा भी जानता है सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसी आती है तो यहां हैव नहीं आ सकता अब या तो सेकेंड होगा या फिर थर्ड होगा Has the gate been okay? I'm sorry, I'm sorry. Second वाले में लिखा है हैड तो ये तो गलत है दौरी, मुझे इतना दूर से नहीं दिखा माफ कीजिए सेकेंड वाले में लिखा है हैड तो जहां हैज लिखा है वही मेरा आंसर है एज इजी एज पॉसिबल कनक कनक आपने सेकेंड मार्क किया डियर उसमें जॉन सीना आपने कुछ लिखा था बहुत अच्छे से आपकी कॉमेंट पढ़ता हूं एक्टिव पैसे वन एंटेम सिनेमस आर माई वीकनेस सीना वुड लव टू मार्क यू एक्टिव पैसिव फ्री के मार्क्स हैं चाहे वो एस एस सी सी जी एल दो हजार पच्चीस क्यों ना हो आई रिपीट कोई बहुत बड़े शब्द नहीं बोल रहा एस एस सी में वीक सॉरी वॉइस और नरेशन फ्री के मार्क्स हैं आप मुझे दस दिन अगर मेरे साथ रहिएगा एक भी सेंटेंस ड्रॉप नहीं होगा विद रिस्पेक्ट ये शब्द बोल रहा हूं प्लीज पे अटेंशन टू वन एम सिंग ओके आई रिपीट पहले वाले में हैव लिखा है गेट के साथ हैव नहीं आता दूसरे में हैड लिखा है आप टेंस चेंज नहीं कर सकते हैज लिखा है हैज लिखा है सब्जेक्ट गेट आगे रख दिया ना आंसर हैज द गेट बीन ब्रोकन हां जी हां जी इसीलिए हेड वहां पर नहीं होगा बाय समवन समी एक ही बात है अगर है ऑप्शंस में रोहित तो लिख दीजिएगा नहीं है तो वहां से ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है डाउट है आप लोग लिखिए नजर मेरी वहां पर भी है बट वुड लव टू सी मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कमिंग 150 फिफ्टी थैंक्स टू वन नमस्कार आप सभी को वन जो लोग अभी मौजूद है बट फर्स्ट डे ढाई लोग थे आशा रखता हूं कि ज्यादा होंगे मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज साफ साफ सिंप्लिसिटी है आर को आर रहने दीजिएगा नॉइज की वजह से सिंगुलर हो जाएगा और आई एन जी बी को दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं बी में आई एन जी लग जाएगी बींग जैसा कुछ होना चाहिए टेंस नहीं आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता जॉन सीना या एंटेनिम्स थोड़ी मेहनत का काम है जॉन अगर मैं एंटेनिम सिनेम और एडियम फ्रेजेस छोड़ दू तो बाकी एस का पेपर बहुत ईजी आता है आई रिपीट अगर वकेबलरी छोड़ दी जाए तो एस का पेपर आज भी बहुत ईजी आता है नो मैटर इट सी एच एस एल सी जी एल और कुछ भी एग्जाम होगा प्रैक्टिस करते रहिए बाकी हम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग करेंगे थैंक्स फॉर स्टेइंग हियर थैंक यू सो अ नॉइज जॉन सीना आप बिल्कुल सही हैं मे आई नो योर रियल नेम प्लीज द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज अ नॉइज इज बीइंग अच्छा देखिए
ऊपर आईएनजी लिखी है पहले वाले में नहीं है गलत है दूसरे में शुड लिखा है जो ऊपर नहीं है तीसरे में हैज लिखा है बिल्कुल नहीं है सेकेंड वन लेफ्ट है वही आपका प्रिसाइज आंसर है आकाश गुड इवनिंग आकाश गुड इवनिंग डिया गुड इवनिंग डिया ओके मस्ट बी गुड टू सी यू लाइव हियर ग्रेट डिया ओके सो द नेक्स्ट वन आई प्रोमिस माई हसबेंड दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम I promised my husband that I will cook food for him. तो I will cook food for him. ये तो मेरा promise रहा अब I will cook food को directly transform कर दीजिएगा The food will be cooked. जरा जज करते हैं कहां पर food will be cooked लिखा होगा A promise was made double passive मत मनाइए इसको straight रखें passive यहां से transform करें Food will be cooked. ना ना मुझे इसका passive नहीं बनाना I promised my husband. I promised my husband. क्या That. I will cook food for him. Food will be cooked by me for him. आप चूज कर सकते हैं आंसर मस्ट बी द थर्ड वन एंड दैट हैज बीन गिवन बाय एस एस सी एज वेल ओके सो आई प्रोमिस माई हसबेंड दैट आई विल कुक फूड फॉर हिम का पैसे आप कई लोगों का आंसर फर्स्ट है माफी बट सेकेंड वन पिक मत कीजिए प्लीज सेकेंड वन पिक मत कीजिएगा थैंक यू फॉर द वन सिक्सटी थ्री नो रितु दे विल बी प्रिफरिंग द थर्ड वन और जो काफी हद तक ठीक है बिकॉज हम जनरली सेंटेंस अच्छा मैं माफ करूं He said, अच्छा एक सेंटेंस मेरी तरफ से देखेगा ही सेड ही इनवाइटेड द गेस्ट एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से मुझे सुनिए जरा ही सेड मार्क्स बढ़ाने के लिए टोटका तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ वॉइस नरेशन को फ्री के मार्क्स मानता हूं मैं ऑनेस्टली फ्री के होते हैं उन्हीं को इंप्रूव कीजिए आप यहां से फ्री के मार्क्स पा सकते हैं एर डायरेक्शन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आती एक आध दो को छोड़कर He said he invited the guests. तो आप पैसे ही सेड का नहीं बनाएंगे एक मेरा सेंटेंस देख लीजिएगा कि he said he invited the guests. इसका पैसे यही रहेगा कि he said he said that जो भी आपने लिखा है the guests were invited by him. I repeat, he said को पैसे में ट्रांसफॉर्म मत कीजिएगा और करें तो फिर इधर ट्रांसफॉर्म कीजिएगा इसको ट्रांसफॉर्म मत कीजिएगा मेरी तरफ से वापस प्रगति थर्ड वन बिकॉज जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वो शायद आप सुन रहे होंगे ठीक है Exactly. Noun is the same for both sentences. That a क्या बात है अविन Very good. इतना बड़ा description आपकी तरफ से जो मैं यहां नहीं लिख सकता लेकिन हाँ नो प्रॉब्लम वी कैन ड्रॉप दैट अनूप कभी कभी ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है आई रिपीट कभी कभी ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी आपको चलना होगा सो जस्ट रिक्वेस्ट है प्लीज ध्यान रखिएगा मूव इन ऑन टू दस्ट वन लेट हिम सी द मूवी लेट हिम Appropriate, exactly. Avin, great answers from your side, dear. Options के जी हाँ आप सभी से request है options के ऊपर आपकी availability हमेशा रहती है अतीश का answer बिल्कुल सही है please ध्यान रखिए Let him see the movie. So let the movie be seen by him. देखिए let के साथ हमेशा be लिखा जाता है let me go, let we go एक line याद होगी let the number be x. तो let के पैसे वो आप let से भी बना सकते हैं B प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए जो फर्स्ट डे आपसे कहा था आपको यहां पर B दिख रहा है उसके साथ थर्ड फॉर्म भी है मेन वर्ब की मेरी नजर में फर्स्ट वन ठीक है सेकंड वन अजर्टिव है अगर आप मुझे सुन रहे हैं वापस कहना चाहूंगा लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं तो अगर आपका सेंटेंस अजर्टिव है आपका आंसर भी अजर्टिव होना चाहिए अगर आपका सेंटेंस दिया गया इंटरोगेटिव है तो आपका आंसर भी इंटरोगेटिव होना चाहिए अगर आपको दिया गया सेंटेंस एक इंपेरेटिव है जिनके पास सब्जेक्ट नहीं होता डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो आपका गिवन स्टेटमेंट भी इंपेरेटिव ही होना चाहिए और सिमिलरली अगर वो ऑप्टेटिव स्टेटमेंट है तो आपका आंसर भी हमेशा ऑप्टेटिव ही होना चाहिए प्लीज मेंटेन द टोन ऑफ द ऑथर एंड द थीम ऑफ द ऑथर ठीक है लेट हिम सी तो मैं द मूवी से स्टार्ट नहीं कर सकता लेट हिम द मूवी बाय सीन बकवास लिखिए इसमें बी नहीं है आई रिपीट बिना बी के पैसिव नहीं हो सकता अगर आप मुझे दो दिन से भी सुन रहे हैं तो आप लेट द डो बी क्लोज रोहित फैंटेस्टिक एग्जाम्पल रिटर्न बाई यू मूवी से आप वापस स्टार्ट नहीं कर सकते तो या तो थर्ड हो सकता है या फिर फर्स्ट हो सकता है लेट को रिटेन करने के लिए एक इंपेरेटिव को इंपेरेटिव रखने के लिए चूंकि थर्ड में बी नहीं है बिना बी के पैसे नहीं होते फर्स्ट वन इज द प्रिसाइज आंसर एंड गिवन आंसर एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन थैंक यू फॉर एवरी वन चलिए फर्स्ट वीडियो है अभिषेक मोस्ट वेलकम फ्रॉम माई साइड आपकी डाउट्स हैं आप बाखू भी रख दीजिएगा ठीक है लेट हिम सी द मूवी आंसर दया वॉट अम्यूज हर एक जनरल लाइन आपको क्या परेशान कर रहा है आपको कौन परेशान कर रहा है ध्यान रखिए वॉट यहां पर सब्जेक्ट है आप लिखेंगे डाउट है उससे पहले मुझे सुन लीजिए प्लीज वॉट यहां पर सब्जेक्ट है अम्यूज यहां पर वर्ब है किसी को खुश करना लुभाना एंटरटेन करने के लिए कहा जाता है और हर यहां पर ऑब्जेक्ट है इसको इसी नजर से देखिए जैसे किसने आपको खुश किया और किस चीज ने आपको खुश किया हु अम्यूज हर 
इसको ईजी बनाने के लिए इसकी नजर ये रख लीजिएगा जैसे मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशियल इंटीग्रल बहुत लंबे हो जाते थे तो किसी छोटे से फ्रैक्शन को हम एक्स मानकर सॉल्व करते थे बाद में एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दी और आंसर हमारा सेम हो जाता है ठीक है सिमिलरली वॉट अम्यूज हर को सेव कीजिएगा हु अम्यूज हर मैंने एक सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा है ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है वर्ब की जगह वर्ब मार्क की है आप सभी जानते हैं कि हु अम्यूज हर का पैसे होगा बाय होम वर शी अम्यूज आई रिपीट बाय होम वर शी अम्यूज और यहां पर ऑब्वियसली आपको पिक करना होगा कि हु की जगह वॉट लिखा हुआ है तो हम बाय वॉट लिख लेंगे तो यहां वॉट से स्टार्ट नहीं होगा बाय वॉट हो सकता है बाय वॉट हो सकता है बाय वॉट हो सकता है जी हाँ अविन हैज नहीं होगा भाई माफी जरा पे अटेंशन ओ प्रभु आरती राजौरिया डॉली ज्योति पूजा शी इज अम्यूज बाय वॉट अजर्टिव हो जाएगा पूजा अजर्टिव हो जाएगा अब मैंने चेक किया अम्यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बी को जब आप सेकेंड फॉर्म देते हैं तो वॉज और वर्ब मार्क की जाती है ज्यादातर लोग आंसर लिख रहे हैं बट आशा रखता हूं मुझे सुनिएगा तो अच्छा लगेगा थैंक यू नीरू फॉर सेंग दैट एग्जैक्टली नीरू एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलिए थर्ड आंसर है अब मुझे सुनेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये गलती हां जी शैलेंद्र सेंगर मैं सिर्फ एक इंसान से सहमत हूं या फिर प्रीति जोकर आपका आंसर सही है आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो शैलेंद्र ने एक कमेंट लिखी है जो सही है प्रिंसेस जैन ने कुछ लिखा है कि पास्ट में ऑप्शन है ही नहीं हां जी आकाश डेली क्लास होती है आप ज्वाइन कर सकते हैं आकाश पहचाना मैंने पहचान लिया आपको तो यहां अम्यूज पास्ट फॉर्म में है पास्ट में वॉज और वर आता है पहले में बाय वॉट नहीं है गलत हो गया दूसरे में इज लिखा है गलत तीसरे में इज लिखा है गलत चौथे में हैज लिखा है हैज तो ऊपर है ही नहीं फिर क्या करूं आप लोगों ने तो आंसर ही दे दिए थे ऑप्शंस में वॉज ऋतु बिल्कुल नहीं है आई रिपीट वॉट अम्यूज ह क्या परेशान कर रहा है तुम्हें तो किसके द्वारा तुम्हें परेशान किया गया है या फिर किया जा रहा है या फिर किया गया डजन मैटर बाय वॉट से ऑप्शन स्टार्ट होंगे तीन में लिखे हैं लेकिन अम्यूज सेकेंड फॉर्म है सेकेंड फॉर्म बी को जब देंगे तो वो वॉज और वर में ट्रांसफॉर्म होगी और वॉज वर कहीं पर मौजूद नहीं है थर्ड वन में लिखा है इज सेकेंड वन में लिखा है इज फर्स्ट वन में लिखा है हैज है ही नहीं प्रभु तो ऑब्वियसली वॉट मस्ट बी आंसर नन ऑफ दीज कोई भी आंसर क्लिक कीजिएगा एस एस अगर ऑनेस्ट है तो आपको आंसर मार्क करेगी और एस एस ऑनेस्ट इस जगह है उनकी तरफ से वो मानते हैं कि कोई भी आंसर सही नहीं है तो आप सभी को इस बात का बेनिफिट मिल जाएगा रेशो प्रपोर्शन के आधार पर आपको आंसर हैज बीन ऊपर नहीं है रोहित माफी ऊपर हैज बीन नहीं है माय डियर अगर ऊपर हैज है तो आप वही रखेंगे जो ऑथर की टोन होगी वो आपको रिटेन करनी होगी नो प्रॉब्लम विनय से ठीक आप रिस्टार्ट कर लीजिएगा जो फ्रैक्शन छूट गया था उसका ठीक है तो आपने आंसर रख दिए थे वन 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 अभी भी मोहम्मद मोइन आंसर रख रहे हैं प्लीज माफ कीजिए आंसर नहीं है उसका बाय वॉट वॉज शी हां जी प्रीति जोकर आई थिंक आपका आंसर उनके क्वेश्चन के लिए है कि वॉट हैज अम्यूज अगर होता तो हो जाता बाय वॉट हैज शी बीन अम्यूज प्रदीप थैंक यू फॉर सेइंग दैट प्रदीप थैंक्स अलॉट माय डियर ओके लेट्स गो अहेड आप लोग यहां रहिएगा मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा चलिए इट्स यू फॉर योर टाइम थैंक यू अविन थैंक यू डियर डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे हालांकि आजकल तो हमें किसी को बाहर से एक्सपेक्ट नहीं करना है बिकॉज घर पर ही सेफ है आशा रखता है वो लोग अपने घर सेफ रहे हम लोग अपने घर सेफ है बट इस पैसेज के लिए डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम इसको बाद में टच करेंगे पहले इसको पकड़िए डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स अब पेरेंट्स को सब्जेक्ट बना लेंगे और उसके बाद बाय यू हो जाएगा टू कम फ्रॉम दुबई जो भी लिखा है अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा टुडे को पहले पिक करते हैं टुडे टुडे का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा वो नरेशन में होता था मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया आई एम सॉरी आई एम सॉरी यहां पर नहीं होगा आई एम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई तो डू का डिड तो नहीं होगा प्रेजेंट का आप, आप पास ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं यहां लिखा है वेयर तो वेयर तो होगा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली वेयर ऊपर नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा ऑथर की टोन चेक कीजिएगा पंकज माफी के साथ पंकज ओ प्रभु कितना जल्दी हम आंसर लिख देते हैं सोनम पंकज नैना अवनी आरती राहुल नीरज जी जी के के हु युवा अंकिता तनिषा सब ने आंसर दे दिए अच्छा मेरी बात सुनेंगे प्लीज खुशी सब ने आंसर दे दिया <laughs> सचिन एग्जैक्टली exactly. सबके आंसर भी आ गए ठीक है आप लिखते रहिए अगर मुझे सुने तो इसमें एक्सपेक्टिंग लिखा है एक्सपेक्टिंग आई फॉर्म है और ऊपर मुझे आई नहीं दिख रही है आप लिखिए आंसर थैंक यू गलत आंसर पेस्ट करने के लिए आई रिपीट थैंक यू गलत आंसर पेस्ट करने के लिए आप जब तक ये आवाज आप तक पहुंचेगी तब तक बहुत सारे लोग आंसर लिख चुके हैं आरती अनिल कविता और बहुत सारे लोग और लिखिएगा प्लीज और थोड़ा ढंग से देखिए ये फ्री के मार्क्स अगर आप जाने देते हैं
तो मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं रखता अदरवाइज यहां पर आपको प्रिसाइज होना होगा एसएससी गलत हो सकती है हम गलत नहीं हो सकते ये बड़े शब्द नहीं है बट ऑनेस्ट आंसर है जी हां आई रिपीट डू यू एक्सपेक्ट प्रेजेंट टेंस है डिड नहीं होगा वेयर ऊपर था नहीं आईएनजी ऊपर नहीं है और इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी बी नहीं लिखी बिना बी के पैसे नहीं होता चारों गलत है आपने तो आंसर दे दिया अभी तक आंसर दिए जा रहे हैं आदित्य नहीं आदित्य नहीं शुभम जी हाँ हाँ जी सूरज भेड़चाल की तरह प्लीज ऐसा मत कीजिए आशा रखता हूं आप मुझे सुन रहे हैं शायद आई रिपीट डू यू एक्सपेक्ट प्रेजेंट टेंस है डिड नहीं होगा वेयर ऊपर नहीं लिखा है तो नहीं आएगा आईएनजी ऊपर नहीं लिखी है तो नहीं आएगी और इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी बी नहीं है शायद आप मुझे नहीं सुन रहे हैं बी के बिना पैसिव पॉसिबल नहीं है नो करेक्ट आंसर एस की वेबसाइट से है आप चेक कर सकते हैं बेनिफिट टू ऑल ठीक है सॉरी मत कहिए बट थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे तो अच्छा लगेगा प्लीज दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन ठीक है लास्ट सेंटेंस ऑफ वॉइस वील बी मूविंग एट अड टू नरेशन देन ओके दे से दैट दे आर लिविंग बींग्स ऑन जुप देर आर एम सॉरी देर आर लिविंग बींग्स ऑन जुपिटर अब ध्यान दीजिएगा मैं इसका पैसिव नहीं बना सकता इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है जिसको थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव में डाला जा सके वेयर आर लिविंग बींग्स ऑन जुपिटर जुपिटर पर भी जीवित प्राणी मौजूद हो सकते हैं मुझे यहाँ ग्रामर से मतलब नहीं है मुझे वॉइस ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता तो दे से का आपको पता होगा इट इज सेड जैसा कुछ कहा जाता है इट इज सेड दे नो इट इज नोन दे से इट इज सेड ऐसा कहा जाता है बाय द पीपल ऑब्वियसली बाय देम दे से नहीं होगा बिकॉज हैज नहीं आ सकता ऊपर है नहीं ध्यान रखेगा इट इज सेड दैट देर आर पीपल लिविंग ऑन जुपिटर पीपल लिविंग ऊपर पीपल नहीं है प्लीज माफ कीजिए गलत लाइन आपने लिखी है ऑन जुपिटर से स्टार्ट मत कीजिए सेड कहा गया थर्ड फॉर्म नहीं है पैसिव नहीं है लेकिन शुक्रिया फॉर आंसरिंग फोर्थ वन हरिशंकर दूसरे वाले में हमने अनिल माफ कीजिए कहा दे से का थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म नहीं है थर्ड वन में जिनका आंसर फोर्थ वन है दे आर एब्सोल्यूटली करेक्ट पुनीत जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो पहले देख लीजिएगा बाकी आगे तो बढ़ी रहे हैं आपके साथ तो ऑब्वियसली दे से की जगह इट इज सेड दैट देर आर लिविंग बींग्स ऑन जुपिटर ठीक है तो जो लिखा था वही फोर्थ वन में लिखा हुआ है मस्ट बी अवर आंसर फोर्थ वन इज दंसर आई रिपीट प्लीज ध्यान दीजिएगा Now coming on to narration, बहुत easy है कई बार समझाया प्लीज पे अटेंशन टू मी आई मेरे साथ रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहीं से बहुत कुछ मिल जाएगा प्रेजेंट इन डेफिनेट पास्ट इन डेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसफॉर्म होता है एज इट इज वन थ्री टू फोर ऑड ऑड में इवन इवन में वन का थर्ड हो जाता है यानी पास्ट इन डेफिनेट ट्रांसफॉर्म इन टू पास परफेक्ट पास कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म इन टू पास परफेक्ट कंटिन्यूस थर्ड वन के कोई चेंज नहीं होता फोर्थ वन का चेंज नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट एंड फिगर्स भी चेंज नहीं होते हैं और ये सारे चेंजेस तब कीजिएगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में है अगर वो प्रेजेंट में है नो चेंज अगर वो फ्यूचर में है विल से मान लीजिएगा तब भी कोई चेंज नहीं किया जाता और प्रोनाउन को मैंने माफ किया था एस ओ एन अपॉन वन टू थ्री किसी बुक के ही टर्म्स के आधार पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन नो चेंज मस्ट बी दया बंदना बाखूबी कराता हूं एक प्लेलिस्ट बना दी है इसी वीडियो के साथ उसमें मैंने सी एच एस एल सी जी एल स्टेनोग्राफर मैं कोई सीपीओ का भी सेट रखूंगा तो बाखूबी आप उसे देख लीजिएगा ठीक है शालू डिडन सी और डाउट अगर देखेगा तो जरूर जरूर क्लिक की जाऊंगा वन नाइनटी सिक्स थैंक यू वेरी मच आशा रखता हूं अगर ये हंड्रेड टच करें टू टच करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं और पैशन के साथ आपको आगे वाले सेट लगा पाऊंगा इट इज सेट बाय देम जॉन सीना ऑप्शन में नहीं था माइडियर ऑप्शंस में नहीं था इसीलिए पिक नहीं किया अगर होता तो बाखूबी पिक कर लेते उसे ठीक है ठीक है चलिए मूविंग ऑन टू नरेशन नाउ फादर सेड रोहित तो ऑब्वियसली पिता ने रोहित से कहा रोहित को पकड़ लेते हैं पहले फादर टोल्ड रोहित होना चाहिए जहां जहां लिखा है विल का पैसिव सॉरी विल का पास्ट फॉर्मुलेशन चूंकि ये पास्ट में है विल का पास्ट वुड चला जाता है तो कहीं वुड भी होगा वेन यू आर एटीन को हम ही वॉज एटीन बाद में कर देंगे चलिए He told Rohit, you will. Pass, I'm sorry, narration में will नहीं आ सकता बिकॉज विल को ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको वुड लिखना होगा सेंटेंस स्टार्टिंग पास्ट से है पास्ट की चीजों को पास्ट में रखिए ठीक है कुड लिखा हुआ है ऊपर कैन थोड़ी है जिसका आप पास्ट में कुड कर देंगे फिर से विल लिखा हुआ है विल नहीं आ सकता यार जो बचा आंसर है वही आपका आंसर है वुड भी लिखा है ही वुड बी एटीन वगैरह जो भी आपने लिखा है थैंक यू बींग के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती बींग के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है नो प्रॉब्लम बींग के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है शालू कोई परेशानी नहीं है किसी भी ऑप्शन में होगा वी विल डि
कुड नहीं आएगा विल का विल खुद नहीं आएगा जहां वर्ड लिखा है वो आपका आंसर है एज ईजी बहुत ईजी आता है आप दस पंद्रह क्वेश्चन मेरी तरफ से सुन लीजिए पढ़ना बहुत लंबा पड़ता है वॉइस नरेशन का 90 परसेंट आप मेरे सिर्फ सेशन ज्वाइन करके ही कर सकते हैं थैंक यू 200 एक नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से 200 लोग अगर मौजूद हैं आज के सेशन में थैंक्स अ लॉट 200 पीपल के लिए थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से आप बने रहिएगा बाकी कुछ बाखू भी बहुत कुछ सिखाना चाहूंगा थैंक्स अ लॉट आई सेड फादर वेन विल यू बाय मी अ स्पोर्ट्स बाइक तो मैंने पिता से पूछा है ये क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच जो लोग लेट है नो प्रॉब्लम सॉरी मत कहिए कोई परेशानी नहीं है आप ये सेशन तब से देख लीजिएगा जब से स्टार्ट हुआ था हरिशंकर क्लोज टेस्ट भी डिस्कस करेंगे डियर कोई परेशानी नहीं है आप बने रहिए सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं यहां पर टू हंड्रेड सिक्स थैंक यू वेरी गुड वेरी मच एवरी वन पिता से पूछा है तो आई आज माई फादर आज माई फादर आज माई फादर आज माई फादर चारों ही सही है इनमें ध्यान रखिएगा जब डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं तो कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कहीं भी दैट लिखा है नहीं लिखा तो ये भी सही है वेन 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 अब जज कीजिए फिर से विल लिखा है मुझे विल का पास्ट वुड फॉर्म में लाना पड़ेगा तो विल का विल नहीं छूट सकता फर्स्ट वन गलत है कई लोगों का आंसर फोर्थ वन है मुझे पता भी नहीं है विल का विल नहीं हो सकता माफ कीजिएगा विल का वुड हो सकता है ठीक है विल का वुड हो सकता है ठीक है एक अच्छी लाइन जो लोग नए हैं या नहीं जानते हैं आप सभी लोग सही हैं फोर्थ वन को क्लिक करने के लिए लेकिन एक मेरी तरफ से लाइन जज कीजिएगा कि जब हम नरेशन ट्रांसफॉर्म करें तो पूछने वाली चीजों को बताने वाली चीजों में ट्रांसफॉर्म करना मत भूलिएगा कि हु आई आई एम सॉरी हु एम आई ट्रांसफॉर्म इन टू हु आई एम ये इंटरोगेटिव है ये अजर्टिव है डायरेक्ट नरेशन में आप किसी से पूछ सकते हैं ट्रांसफॉर्म करते वक्त इसको इनडायरेक्ट नरेशन में ध्यान रखिएगा आप जानते होंगे मेरी तरफ से ध्यान रखें कि मैं किसी से पूछ सकता हूं लेकिन आप जब मेरी पूछी गई बात को किसी को बताएंगे तो वो सिर्फ बता सकते हैं ना कि उससे पूछ सकते हैं अजर्टिव में सब्जेक्ट के बाद व मां की जाती है ना कि सब्जेक्ट के पहले तो ये अभी भी इंटरोगेटिव है इसीलिए थर्ड आंसर गलत है सिर्फ सर सिर्फ फोर्थ वन आंसर सही है ठीक है थैंक यू 205 आप सभी को मेरा वन सगेन नमस्कार आपकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू वेरी मच अनिल शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बट यस ऑप्शन सेटिस्फाई कीजिए नहीं ट्रांसफॉर्म करना कौन सा टेंस है कहां पर है विल का विल मिल जाए वही बहुत है द टीचर सेड टीचर ने कहा था कि अकबर वॉज बॉर्न इन इंडिया आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ फिगर चेंज नहीं किए जाते आई रिपीट यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ फिगर्स को चेंज नहीं किया जाता तो अकबर वॉज बॉर्न इन इंडिया अकबर वॉज बॉर्न इन इंडिया अकबर हैड बीन नहीं होगा अकबर वॉज बॉर्न सही है अकबर वॉज बॉर्न सही है अकबर वॉज बॉर्न सही है ठीक है तीन तीन सही है तो फिर टीचर सैड को पकड़ते हैं अब टीचर सेज आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं कर सकते टीचर सैड सही है टीचर विल से टीचर कह चुका है आप उसे कहलवाएंगे नहीं दोबारा इसे माफ कीजिएगा आंसर ओनली थर्ड वन टू जीरो सेवन थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच टू मुसदिर आलम और आप सभी को वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया आप सभी की प्रेजेंस के लिए आप रहिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आशा रखता हूं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं ठीक है फोर्थ वन नहीं है माफ कीजिए ज्योति फोर्थ में विल लिखा है फोर्थ आंसर नहीं है प्लीज 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 ओके टीचर सेड नो इंप्रूवमेंट नो चेंज बिकॉज ये यूनिवर्सल फैक्ट एंड फिगर है अकबर वॉज बॉर्न अकबर वॉज बॉर्न ही सेट टू प्रशांत मे यू प्रॉस्पर भगवान करे कि आप समृद्धशाली हो आप समृद्धि पाए और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े मेरी विशेष आप सभी के लिए आपकी प्रेजेंस के लिए ठीक है तो मे का कहीं माइट हो जाएगा मुझे देखना पड़ेगा और हाँ मैंने विश किया है तो ही विश्ड सही है विश्ड सही है विश्ड सही है विश्ड सही है अब ही विश्ड दैट प्रशांत शुड प्रॉस्पर आपको लगता है शुड आ सकता है शुड तो नहीं आ सकता ग्रेट टीचिंग स्किल्स जिन्होंने भी लिखा जॉन सीना थैंक यू थैंक यू वेरी मच डिया थैंक यू वेरी मच ठीक है ही विश दैट प्रशांत शुड प्रॉस्पर नहीं होना चाहिए मे का पास्ट में माइट हो जाता है तो ये भी नहीं होगा बट प्लीज ध्यान रखें अच्छा कई लोगों का आंसर थर्ड है माफी फोर्थ वन आंसर है सुनते नहीं है हम लोग दस बारह लोग तो चले ही गए वन एटी नाइन कर गए यहां लिखा है माइट गेट प्रॉस्पर्ड आपसे पैसिव नहीं बनवाया सिर्फ माइट पकड़कर आंसर मार्क ना कीजिए कृष्णपाल हमेशा की तरह सही हैं सिंसियर हैं आप ही लोगों से रिक्वेस्ट है सलीम रश्मि फैजन अविन अविन गलत आंसर है पे अटेंशन टू वरम सिंह प्रीति जोकर ना मे का पास्ट में माइट होगा बिकॉज बात पास्ट की है आगे लिखा है माइट गेट प्रॉस्पर्ड आप पैसिव नहीं बना रहे हैं उसका तो ये पैसिव की वजह से गलत है आपने इसका पैसिव ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपको एक्टिव रखना है तो मजबूरी का सौदा फोर्थ वन सुन ही नहीं रहे हम सुन ही नहीं रहे हम का हमारा थर्ड आंसर है थर्ड 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 हमारा आंसर है मोटरसाइ
माफी आप नाउन मत पूछिए बिकॉज कॉमेंट्स पर विजिबल होगा तो वीडियो बढ़ता जाएगा लाइव सेशन है प्लीज इसी सेशन की डाउट्स पूछ लीजिए आई रिपीट आप जब जब तक मैसेज पहुंचेगा तब तक शायद आपके बात ये बात पहुंच चुकी होगी इसका आप पैसे बना चुके हैं पैसे नहीं बनाना है सिर्फ वॉइस ट्रांसफॉर्म करना है नरेशन ट्रांसफॉर्म करना है इसीलिए मजबूरी का आंसर फोर्थ वन है लेट्स गो अहेड आई रिपीट टू द नेक्स्ट वन के ध्यान रखिएगा ठीक है मूविन ऑन टू द नेक्स्ट वन फिर आप पूछेंगे डाउट कहां पर है चलिए नो प्रॉब्लम डोंट से सॉरी लेकिन थोड़ा अटेंशन के साथ मार्क करें आई हैव सीन द फिल्म बिफोर बबिता सेज अच्छा एक सेकेंड बबिता सेज यहां लिखा है आप लोग जब तक यहां पहुंचेंगे हां जी प्लीज अटेंशन रखिएगा तो थोड़ा जल्दी आंसर कर पाएंगे अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे ऐसी गलती एग्जाम में ना करें आप मेरे पास पांच मिनट भी अगर रहे होंगे तो एक लाइन कही है कि वॉइस और नरेशन एसएससी के एग्जाम्स में फ्री के मार्क्स हैं ठीक है प्लीज उसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा थैंक यू वेरी मच आपको मैक्सिमम स्कोरिंग कर पाओगे एक भी मार्क ड्रॉप नहीं होगा नेक्स्ट वन बबिता सेज देखिए फिर से टफ मास्टरमाइंड फर्स्ट आंसर चलिए प्रगति फर्स्ट आंसर प्रगति आई विल किल यू छोटू फर्स्ट आंसर सचिन सेकेंड आंसर शालू माइट के लिए तो वेब फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है इसीलिए थर्ड फॉर्म ऑप्शन लेकिन उसमें पैसिव बन चुका है हाँ जी आप भी सही अपनी जगह पर खुशी फर्स्ट वन नो चेंज गलत है अनूप शुक्रिया लिखने के लिए देखिए प्रिया सेकंड वन गलत आंसर है एक में भी ये कौन है साधना बहुत अच्छे साधना थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड दैट इज करेक्ट कि यहां लिखा है सेज सैड गलत सैड गलत गलत और गलत किसी में भी सेज नहीं है तो जो ऑथर की टोन ही रिटेन नहीं कर सकता वो आंसर कभी नहीं हो सकता नो करेक्ट आंसर बेनिफिट टू ऑल ठीक है प्लीज ध्यान रखिएगा ऐसी गलती हम ना करें बार बार आपसे कह रहा हूं प्लीज ध्यान रखिए नेक्स्ट वन सुहाना डिड यू सी द हॉकी मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट डिड यू सी द टेलीविजन द हॉकी मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट पूछा है इंटरोगेटिव होगा सुहाना आस्ड मी इफ और वेदर आ सकता है वेदर लिखा है सब मैं आस्ड मी आस्ड मी वेदर बढ़िया आई सॉ आप जानते होंगे पास्ट इंडेफिनेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है पास्ट परफेक्ट में तो आई सॉ नहीं आ सकता आई हैड सीन आ सकता है लेकिन आगे अर्लियर नाइट लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी मेरी तरफ से नहीं है आई सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता आई हैड सीन हो सकता है लेकिन लास्ट नाइट के साथ लास्ट नाइट नहीं आएगा प्रपोजिशन भी नहीं आएगा मुझे याद नहीं एस का आंसर क्या है लेकिन मेरा आंसर है नो करेक्ट आंसर और हां जी एसएससी भी नो करेक्ट आंसर रखेगी बेनिफिट टू ऑल बिकॉज लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट होता है रोहित माफी आंसर मार्क मत कीजिए प्रिंसेस आंसर मार्क मत कीजिए हिमांशी प्रगति आंसर मार्क मत कीजिए एक छोटी सी लाइन लास्ट नाइट ट्रांसफॉर्म इन टू द प्रीवियस नाइट और किसी भी ऑप्शन में प्रीवियस नाइट नहीं लिखा गया है इसीलिए सारे ऑप्शन गलत हैं देखकर आंसर कीजिए इसीलिए हाँ कृष्णपाल एसएससी कई बार आंसर गलत रखती है आप जानते होंगे पंकज हां जी 219 लोग नमस्कार मेरी तरफ से थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर वुड लव टू टीच यू मोर एंड मोर गलत आंसर है सारे उमेश सेट टू रूहिका अर्चना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो सबसे पहले पकड़ो टुमारो का नेक्स्ट डे कहां पर है टुमारो का टुमारो लिखा है पहला गलत टुमारो द नेक्स्ट डे शायद सही टुमारो का टुमारो लिखा है गलत चौथा मैंने रखा नहीं है बिकॉज हटा दूंगा इसको जज कीजिए बाकी चीजें उमेशा उमेश ने रोहिका से कहा कि अर्चना विल लीव तो विल का वुड भी दिखा दीजिएगा मुझे कहीं अर्चना लेफ्ट ये नहीं हो सकता लेकिन विल का वुड लिखा है तो मजबूरी का हिस्सा फोर्थ वन मस्ट बी योर करेक्ट आंसर कविता हां प्लीज पे अटेंशन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए मैंने कई बार कहा कि ऑप्शन ढंग से देखेगा आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हैं प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का आई रिपीट विल का वुड कहां पर है फर्स्ट वन में विल नहीं है गलत और टुमारो को टुमारो छोड़ा है गलत थर्ड वन में टुमारो लिखा है गलत नेक्स्ट डे हो सकता है अच्छी बात है लेकिन लेफ्ट नहीं लिखिएगा बिकॉज प्रेजेंट एंड डेफिनेट नहीं है फ्यूचर है फ्यूचर में वुड आता है चौथा ऑप्शन बचा है वही आंसर होगा एंड फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वहां पर नेक्स्ट डे भी लिखा हुआ है इतने गलत आंसर हैं एग्जाम में कुछ तो करके आना पड़ेगा हाँ जी आप कोई भी आंसर क्लिक कीजिएगा अगर गलत आंसर का आप कोई भी आंसर क्लिक करते हैं तो एस आपको फ्रैक्शनल मार्क्स दे देती है आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही थे उसके वेटेज के हिसाब से वो आपको पॉइंट्स में मार्क्स जरूर देगी तो अच्छी बात है गलत है तो वो सबको मार्क्स मिल जाते हैं ठीक है सनी सेट टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज आई विल फोन यू कंडीशनल स्टेटमेंट है प्रेजेंट को पास में डाल देंगे सनी टोल्ड मी दैट सनी टोल्ड मी दैट इसमें दैट नहीं है तो इसको हटा देंगे ही टोल्ड मी दैट बाखू भी सही है इफ ही हियर्स तो यहां पर हियर्स नहीं होगा हियर पास्ट में जाएंगे हर्ड हो जाएगा पहला गलत है हियर्स लिखा है यहां लिखा है विल भाई सब ऊपर विल नहीं है गलत है 
यहां लिखा है इफ ही हर्ड सही है इफ ही हर्ड सही है थर्ड और फोर्थ सही है फोर्थ वन में लिखा है विल और आशा रखता हूं पास्ट में फिर से विल नहीं आ सकता यह गलत है मजबूरी का आंसर थर्ड वन बाखूबी सही है डिफरेंस बिटवीन अर्लियर एंड प्रीवियस अर्लियर एंड प्रीवियस बाखूबी दोनों सही है जॉनसीना अर्लियर अर्ली का मतलब होता है जल्दी आप सुबह जल्दी उठते हैं तो हम लोग ये कहते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग अर्ली वी डोंट से आई वेक अप इन द मॉर्निंग प्रीवियस लेकिन प्रीवियस का मतलब होता है पिछला तो यस्टरडे या प्रीवियस डे को मुझे समान रखना पड़ेगा यस्टरडे कल का दिन पहले तो कोई भी दिन आ सकता है तीन दिन पहले चार दिन पहले हो सकता है तो वहां पर इसीलिए प्रिसाइसली आपको अर्ली की जगह पर प्रीवियस नाइट या प्रीवियस डे लिखना होगा ठीक है थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज फर्स्ट वन में एसीएस है सेकंड वन में विल है फोर्थ वन में विल है जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा डाउट है प्लीज लिखिए अटेंशन रखिएगा आशा रखता हूं आपको बहुत इजिली ये सारी चीजें मिल जाएंगी द टीचर सेट टू केशव कॉन्ग्रेचुलेशन तो पक्का मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है विश यू सक्सेस इन लाइफ उसको विश भी किया द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड केशव यहां तक सही लिखा है एंड सेड विश यू सक्सेस इन लाइफ ना ना आप सेम तो नहीं चला सकते आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा द टीचर विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सक्सेस इन लाइफ टू केशव ठीक ठाक है बाद में देखूंगा अगर कोई ऑप्शन ढंका नहीं हुआ तो ये ठीक है द टीचर कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन नाउन होती है मुझे यहां वर्ब चाहिए थी इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत है द फोर्थ वन द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड केशव एंड विश्ड हिम सक्सेस यार ये ठीक लग रहा है तो मैं सेकेंड को भी हटा दूंगा फोर्थ वन इज माई करेक्ट आंसर आई रिपीट The teacher said to Keshav, "Congratulations, wish you success in your life." The teacher congratulated Keshav and said that uh, said wish गलत है पहला वाला दूसरा गलत है तीसरे में congratulation verb ही नहीं है बिना verb के sentence नहीं बनते. Fourth one is the correct answer. Yes, absolutely. भावना second one नहीं है. Second one से बेहतर आपके पास choice है. Choose the most appropriate answer available out there. And the last one in this series, मेरी request है जो 200 लोग मेरे पास हैं 15,000 हजार लेके मोहम्मद एक बार रिस्टार्ट कीजिए वीडियो क्लियर नहीं है प्लीज रिस्टार्ट कीजिए मैं देखता जा रहा हूं वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार रिस्टार्ट कीजिएगा अलका करेक्ट आंसर है 20 में से 20 नंबर फ्री के अचीव कीजिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अदरवाइज मेरे पढ़ाने का या आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है चाहे आप कहीं से भी पढ़िए और सीजीएल भी है तो पैंतालीस में से पैंतालीस चाहिए वॉइस और नरेशन फ्री के मार्क्स है प्लीज ध्यान रखिए कोई डिफिकल्ट नहीं आता प्रियंका सेट टू मी कैन यू गिव मी योर पैन मैं तो पहले यह ढूंढ लू कैन का कोड कहां लिखा है बहुत ईजी कैन का कोड लिखा है पहले में कैन लिखा है गलत दूसरे में कैन है ठीक है तीसरे में कोड लिखा है ठीक है चौथे में कैन ही नहीं है ज्यादा दिमाग ना लगाएं थर्ड वन आंसर तीन से पांच सेकंड में आप सॉल्व करें प्रिया बिल्कुल सही आंसर है प्रिया मित्तल स्वीटी बिल्कुल सही आंसर है कृष्णपाल हमेशा की तरह प्रगति अनिल एवरी वन इज करेक्ट ओके करेक्ट आंसर थर्ड वन चलिए मैं हमेशा आरसी को स्किप कर देता हूं इस सेशन में एक आरसी का आपसे जिक्र होगा मेरी तरफ से आप सुनते हैं है इसीलिए यहां पर मौजूद है टाइम किसी के पास फालतू नहीं है तो आरसी आज भी एसएससी के इजी आए हैं 2019 के भी मैंने सेट देखे 2020 के भी सेट देख लिए सिर्फ एक चीज है जो एसएससी ने अभी तक नहीं सुधार पाई है वो है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस और प्लीज कई स्टेज होते हैं आरसी के पहला स्टेज जहां पर क्वेश्चन पैसेज पढ़ी और डायरेक्ट आपको शब्द मिल जाते हैं सेकेंड स्टेज के आरसी एस uh, में पूछे जाते हैं जहां पर नाइनटी ऑप्शंस आपके डायरेक्ट होते हैं जो लिखा है वही आंसर है एक दो क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है बैंकिंग के आरसी ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है तीन तीन पेज के पूछे जाते हैं एसएससी सिर्फ एक पेज के आरसी पूछती है तो बहुत इजी है आपके लिए आरसी करना ये भी मैं कहूंगा अगर आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग है अगर नहीं है तो प्लीज बनाइए फ्री के मार्क्स आपको आरसी में भी होगा एक गलत हो प्लीज माफ कीजिएगा तो इसीलिए मैं खुद को आम सॉरी पहले स्क्रीन से हटा दू बिकॉज विजिबल नहीं होगा आपको जस्ट अ सेक तो आप इसे पढ़े मैं सॉल्व कराऊंगा एक सोच रखिए लेकिन हाँ सिर्फ मेरे एक आरसी सॉल्व कराने से नहीं होगा आप लोग प्रैक्टिस में रीडिंग स्किल्स पर डेली काम करते हैं तो बाखूबी बहुत इजी पार्ट है अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है अनिल कोई बात नहीं जब फ्री हो तब देख लीजिएगा गुड इवनिंग वंस अगेन नमस्कार आप सभी दो लोगों के लिए जो मेरे पास अभी मौजूद है थैंक यू वेरी 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 मच एंड एवरी वसीम कुछ लिखा है मुझे नहीं दिखा हम सॉरी माफ कीजिएगा 200 प्लस है वुड लव टू कंटिन्यू दिस मोमेंटम टुमारो वुड लव टू सी यू एवरी वन टुमारो चलिए आरसी को पढ़ते हैं ठीक है बॉबी भदौरिया मुरैना से हैं मेरी दीदी मुरैना से हैं ओके ग्रेट 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 सौरव आपकी रिक्वेस्ट तो बहुत अच्छी है कई लोग फिर कॉमेंट्स में लिखते हैं सर लाइव वीडियो नहीं डाला है अभी तक रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है एब्जेक्टिव नहीं है तो मैं एक ही काम कर सकता हूं प्लीज चरणों में प्रणाम सचिन नमस्कार 
थैंक यू वेरी मच डियर थैंक यू वेरी मच आप 200 लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कल फिर से सेट होगा प्रेजेंट रहिएगा आप घर पर प्रैक्टिस करें मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा चलिए ठीक है नाउ लुक एट योर स्क्रीन इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स लिव इन हार्मनी विद ईच अदर भारत हिंदी मुझे नहीं करनी बहुत ईजी से लिखा है प्लीज पढ़िए थैंक यू वेरी मच सचिन नमस्कार गॉड ब्लेस यू सचिन गॉड ब्लेस यू India is a country where people from different cultures and religions live in harmony with each other. Okay. However, discrimination is done on the basis of person's gender, caste, creed. ये Christians में उन्हीं के धर्म के आधार पर use किया जाता है. Shubham, thank you. Religion, economic status in many parts of the country. India of my dreams would be a place where there is no such discrimination. India has seen a lot of development in the field of science, technology. education as well as other spheres over the last few decades i dream of india as a fully developed country that does not only excel in the aforementioned afor matlab pehle di gayi cheezon mein fields but also continues to keep its cultural heritage intact however there are certain groups of people that try to incite people to serve their vested interest thereby hampering peace in the country I dream of India that is devoid of such divisive tendencies it should be a place where people of ethnic group different ethnic groups live in perfect harmony with each other aadha aur hai aapko visible ho properly isliye afore mention yani shailendra jo pehle mention kiya gaya hai pehle se hi mention kiya gaya yani pehle kisi line mein mention kiya gaya hoga puja afore mention bobby namaskar khush rahiye bhai khush rahiye ga please i also dream of india as being a nation where every citizen is educated i want the people of my country to understand the importance of education and ensure that their children seek education rather than indulging in menial jobs at a tender tender age agar koi shabd chhoot jaye koi fark nahi padta koi fark nahi padta haan ji shivam jo jin cheezon ke bare mein pehle bataya atish very good positive tone hai shalu maaf kijiye kabhi aur mujhe nahi dikh raha hai beta ya to comments dekh paunga ya fir screen par dekh paunga so please let me focus here uh adults who have missed a chance to study during their childhood must also join adult education classes to seek education in order to find a better job for themselves i want the government to provide equal employment opportunities for all so that the youth get deserving jobs and uh, contribute towards the growth of the nation i want the country to become technology advanced and see growth in all the sectors lastly i want india to be a country where women are treated with respect and are given equal opportunities as men thank you very much so ek bar aapne padh liya hoga jaldi se ek bar aap wapas padh lijiye main fir se start karna chahu ek inke questions ke liye bharat aisa acha abhi to options hi check karte hain mat kijiye ki hum inhi ke baad pahunchna chahe first question theek hai padh liya hoga mere sath bhi padh liya hoga zara yahan se check karte hain On what basis एस एस सी के आर सीज ईजी आते हैं प्लीज माफ कीजिए तो आप इसको बैक जाकर भी चेक कर सकते हैं बैंकिंग होता तो आपको बहुत टाइम लगता है और शायद क्वेश्चन के आधार पर आपको जज करना होता ऑन वॉट बेसिस पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया किस बात पर आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ओके खुशी ग्रेट ऑन वॉट बेसिस पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑप्शन ध्यान में रखिएगा जो हमें वहां से पिक करने हैं रोहित गेटिंग टू योर पॉइंट जिनका आंसर है वो बहुत सही है आयुष वेरी गुड वेरी गुड जॉन हरिशंकर आदित्य प्रिया वेरी गुड आप लोग तो बहुत अच्छे हैं वेरी गुड बट वापस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं एक बार शो करूं कि ऑन व्हाट बेसिस पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके जेंडर कास्ट क्रीड या ये लाइन लिखी तो थी एक बार चेक कर लूंगा मैं हायर एजुकेशन शायद नहीं कल्चरल हेरिटेज और आशा रखता हूं जो पीपल का डिस्क्रिमिनेशन है आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा हाउ एवर डिस्क्रिमिनेशन इज डन ये लिखा है मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन जेंडर कास्ट क्रीड रिलीजन और यही के यही मुझे एक ऑप्शन में लिखा मिला एंड दैट इज द सेकेंड वन डिस्क्रिमिनेशन लोगों की कास्ट जेंडर और क्रीड और रिलीजन के आधार पर किया जा सकता है टाइम खराब ना करें थैंक यू एवरी आप सभी लोग सही हैं तो यही लेवल आता है एस में एक आध आर अच्छा आ जाए माफ कीजिएगा अदरवाइज सब आज तक भी 2020 तक सारे आरसीज इजी आते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा हो जाएगा एक सेशन में रख लिया मैंने और यही एस का आंसर है डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन जेंडर कास्ट एंड ऑल ठीक है नेक्स्ट वन डाउट हो कह दीजिएगा आशा रखता हूं कि कोई ऐसी डाउट नहीं होनी चाहिए मोहित गुड टू बी हियर ग्रेट टू सी यू हियर मोहित नमस्कार सुनील नमस्कार हैप्पी एंड ऑल थैंक यू वॉट काइंड ऑफ ड्रीम 
the author has for India. Uh, author ka dream kya, dream kya hai India ko lekar. India which has lot of development in the field of science, uh, shayad aisa nahi tha. India as a fully developed country that doesn't excel in the science and technology but also continues to keep in its cultural heritage intact. Ye kuch likhi to thi ye line. India which is fully equipped with war equipment. Bhai ladai jhagde ki baat to shayad nahi ki hai. Third one ko to mein hata deta hoon. Ye to galat hai pehle. India where people are different. Thank you Sai Rajesh. Aap jahaan se bhi hai. Bahut bahut shukriya aapke shabdon ke liye for sharing this video. That's free of cost or free ki cheez to hum rakh sakte hai. Anurag. Anurag good to see you here. Fully developed country that. You are correct. Great to see you here. Great. India where people from different cultures live in harmony with each other. Maybe ho sakta hai. अच्छा ड्रीम की बात करें तो जरा इन्हीं से पूछ लेते हैं ऑथर के शब्द क्या है कहीं लिखा होगा बैंकिंग का आरसी नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो कहीं लिखा ही होगा आई ऑल्सो ड्रीम ऑफ इंडिया जहां से कहीं लिखा होगा यहां चेक कीजिएगा आई ड्रीम ऑफ इंडिया दैट इज डिवाइड ऑफ सच डिविजिव टेंडेंसीज ये लिखा है लास्ट टाइम में आई ड्रीम ऑफ इंडिया दैट इज आप सब लोग सही है सेकेंड आंसर मार्क करने के लिए दैट इज डिवाइड ऑफ सच डिविज टेंडेंसीज जहां पर के हार्मनी के साथ रहते हैं अच्छी बात है एक और लिखा है आई ड्रीम ऑफ इंडिया चलिए आप ही का आंसर फॉर द नेक्स्ट वन आप ही का आंसर सेकेंड लाइन सॉरी मैं ज्यादा आगे बढ़ गया दैट एक्सेल इन ऑल दीज फील्ड कहीं लिखा होगा इन दफोर सीट मैनर मुझे ही नहीं दिख रहा माफ कीजिएगा आई ड्रीम ऑफ इंडिया वेर एवरी सिटीजन इज एजुकेटेड आई ड्रीम ऑफ इंडिया यस आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई ड्रीम ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइन तो यही लिखी है एज अ फुली डिवेलप्ड कंट्री दैट डज नॉट एक्सेल सेम लाइन लिखी है एस एस सी इतना डिफिकल्ट नहीं पूछती आरसी स्टेनो में आता है रोहित माफ कीजिएगा अच्छा नंबर ऑफ आरसी सॉरी नंबर ऑफ आरसी कभी कभी दो कभी कभी तीन कभी कभी दो आरसी कभी कभी तीन आते हैं जी हाँ सेवंथ लाइन आई एम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी मुझे ही नहीं दिखा वो आई ड्रीम ऑफ इंडिया एज अ फुली डेवलप्ड कंट्री दैट डजन एक्सेल इन दी अफोर मैंशन फील्ड अफोर मैंशन कौन सी जो ऊपर लिखी है टेक्नोलॉजी एजुकेशन फील्ड ऑफ साइंस बट ऑल्सो कंटिन्यूज टू कीप इट्स कल्चरल हेरिटेज हालांकि इतने आरसी भी इजी नहीं आते लेकिन एज इट इज लिखा है तो बहुत अच्छी बात है मस्ट बी माई आंसर अफोर मैंशन साइंस और टेक्नोलॉजी हो गई और आपकी कल्चरल हेरिटेज आपको इनेक्ट रखना है मस्ट बी योर आंसर हाँ जी पुष्पेंद्र लाइव क्लास डेली रहता है तो आप प्रेजेंट रहिएगा आशा रखता हूं आपके लिए इजी रहेगा चलिए नेक्स्ट वन वॉट हैम्पर पीस इन द कंट्री हैम्पर मतलब वैसे तो बाल्टी जैसा भी कुछ होता है लेकिन एज अ वर्ब ये यहां पर वर्ब है किसी चीज को रोकने के लिए किसी चीज की प्रोग्रेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये शांति को भंग कौन करता है आप ये कह सकते हैं वॉट हैम्पर पीस इन द कंट्री ऑप्शन सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट ट्राई टू इनसाइट पीपल टू सर्व देर वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसा कुछ लिखा है डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन जेंडर हो सकता है वेमेन ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट ना ना वेमेन के रिस्पेक्ट की बात तो की है जो होता नहीं है Adults who have missed a chance ये भी नहीं है या तो first होगा या फिर second होगा आप लोगों के answers स्टेनो में आर 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 सी तीन आते हैं पंद्रह क्वेश्चन आते हैं वसीम पंद्रह क्वेश्चन आर सी इसके आते हैं अनुराग फर्स्ट वन ग्रेट गुड टू सी यू ही और बहुत जल्दी मैं इसको माफ करूं अपने ऑप्शन से अच्छा लगता है आपको देखना वॉट uh, हैम्पर्स कहीं लिखा होगा ये लिखा है इन दिस लाइन हाउ एवर देर आर सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट ट्राई टू इनसाइट पीपल to serve their wasted interest thereby hampering peace in the country theek hai as it is likha hai to unko please dhyan rakhiyega same line aapki first option mein likhi hai certain group of people that try to incite meri taraf se maafi ki main aapko bar bar up and down khud se karke dikha raha hu lekin aap jab exam mein honge bahut easy hoga aapki screen par wo question honge main ek hi screen par nahi dikha sakta aap mobile mein dikh rahe hain jabki exam mein aapke paas computer pe screen mein hota hai theek hai Moving on to the next one. Honestly, बहुत easy है. What is the important for government to provide equal employment status opportunities so that country gets technology advanced? मुझे technology की बात तो कहीं नहीं मिली. So that country grow sees growth in every sector. Maybe हो सकता है. The youth get deserving jobs and contribute towards the growth of nation. हो सकता है. So that they don't don't join ed, adult education classes. इसके लिए तो कहा था कि जो adult हैं वो अपनी class में जा सकते हैं. ये भी नहीं है. First or second, fourth तो नहीं होना चाहिए. सेकेंड वसीम एग्जाम है मई में अगर आपने फॉर्म भरा है तो अदरवाइज आप सितंबर के बाद यूज कीजिएगा जी हां इसीलिए तो अभी माफी मेरी तरफ से बट फिर भी आपको शो कर पा रहा हूं अपनी तरफ से या तो सेकेंड आंसर होगा या फिर थर्ड आंसर होगा आलोक स्वीटी आयुष का आंसर थर्ड वन से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन एक बार जज कर लेते हैं कहां पर इनके ग्रोथ और इस चीज की बात की गई है आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं इसके ग्रोथ की बात जरूर की गई होगी आई वॉन्ट द गवर्नमेंट ये लिखा है 
I want the government to provide equal employment opportunities for all so that the youth get deserving jobs and contribute towards the growth of the nation. Thank you everyone for mentioning that uh, third one is the correct answer. Okay? जल्दी से मैं क्लोज टेस्ट पे पहुंचना चाहूं जो थोड़े से ठीक है ज्यादा डिफिकल्ट तो वो भी नहीं है तो ऑब्वियसली आपका थर्ड वन करेक्ट आंसर है जिससे कि यूथ को जॉब मिले और आप देश के ग्रोथ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाए जी हां मोनू प्रसाद एग्जैक्टली ओके आठ अगस्त को वापस फॉर्म है और अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन इज नॉट ट्रू ध्यान रखिएगा कौन सा ट्रू नहीं है इंडिया हैज सीन अलॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये ठीक ठाक है देर आर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल दैट इनसाइट पीपल ये तो ऑब्वियसली किसी एक का आंसर था India is a country where people from different cultures and religions in with harmony. ये भी लिखा हुआ है लेकिन जहां women को respect दी जाती है यही नहीं लिखा हुआ है तो मेरा answer fourth one है और देखिए एस एस सी का आंसर भी वही होगा भारत वो देश है जहां पर औरतों को सेम रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है ठीक है डाउट है आप लिख सकते हैं बहुत ईजी था भले ही हमने इसमें पांच सात मिनट अपनी यूज की बर्बाद नहीं कहूंगा आ, सुनील साथ रहिएगा शायद आप आंसर पिक कर पाएंगे ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता वसीम सितंबर में स्टैनो के फॉर्म भरे जाएंगे एग्जाम कब होगा वो एसएससी डिसाइड करेगी अभी डिले है तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्लोज टेस्ट थोड़ा टच एंड आई एम सॉरी लिखने से पहले अटेंशन रखिएगा आंसर आप जल्दी क्लिक कर पाएंगे एंड दैट विल बी ईजी टू यू वेदांश शैलेन्द्र प्रगति मोहित खुशी मेघा आप सभी के आंसर सूरज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर चलिए क्लोज टेस्ट को स्टार्ट करना चाहूं आप सभी के साथ जस्ट अ सेक मेरी तरफ से एक्सट्रीमली सॉरी चलिए क्लोज टेस्ट आपके लिए अच्छे आते हैं आते थे इजी अभी अच्छे आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक बार आप पढ़ लीजिए चलिए हाँ जी अविन उसका जिक्र ही नहीं था ठीक है एक बार जरा पढ़िए स्क्रीन पर जो लिखा उसको फिर उसके ऑप्शन रखना चाहूंगा मैंने ऑप्शन ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए चलिए एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्लीज ऑथर की टोन के हिसाब से चलिएगा आपको अच्छा लगेगा आई त... मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपको क्लोज टेस्ट अपने आंसर्स के लिए ना रखें कि ये सही है ये गलत है उस टोन को एक बार पढ़िए पॉजिटिव है नेगेटिव है, है अच्छी चीजें हैं मैं सचिन अभी नहीं दिख सकता बिकॉज स्क्रीन आपकी फुल भरी हुई है एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी विजिबल फॉर शॉप ठीक है चलिए एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवरी टू डैश इन योर लाइफ and get something different it helps you a lot in lessening kam kar dena the challenges of difficult life are abhi to rc padh to lo please ek second wo maine options likhti hai achhi baat hai but ek bar padh lijiyega gained throughout the education period blank space each and every individual confident about their life it opens various doors to the opportunities of achieving better blank space in life to promote ये एसएससी बहुत गलत लिखती है माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए टू के साथ वीवन आती है टू प्रमोट्स नहीं आ सकता ये गलत लिखा हुआ है बट माफी यहां मैं एरर डिटेक्शन नहीं कर सकता करियर ग्रोथ मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैज बीन क्या बकवास लिखते हैं प्रोग्राम्स के साथ हैज लिखा हुआ है हैव लिखा जाएगा यहां पर मेनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैव बीन रन बाय द गवर्नमेंट टू एनहांस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज इट ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल इन द सोसाइटी एंड प्रमोट्स एक पॉजिटिव टोन दिख रही होगी हांजी प्रांजल पॉजिटिव टोन है रोहित एग्जैक्टली कोई नेगेटिविटी मुझे अभी तक नहीं मिली है इट ब्रिंग्स फीलिंग्स ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल इन द सोसाइटी एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड डैश ऑफ द कंट्री ठीक है एजुकेशन प्लेज अ पैरामाउंट रोल पैरामाउंट शिखर को कहा जाता है टॉप पॉइंट ऑफ ऑफ अ माउंटेन इन द डैश टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड नाउ अड इज देर आर मेनी वेज टू एनहेंस द एजुकेशन लेवल द होल क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन हैव बीन चेंज नाउ वी कैन स्टडी through the distant learning programs after the 12th standard together with the something education is not so costly anyone with less money may study continuously theek hai thank you thank you kavita proceed nahi beta proceed pehle kar dena ho jata hai piche kar dena ho jata hai obviously moin ka answer sahi ek bar pad lijiye author ki tone bhi samajhega we can get something jo bhi likha hoga in the big and popular universities with fewer fees through distant learning programs other small training institutes are providing education to enhance the dash level in the field theek hai to chaliye aapke hisab se first one ka answer education wo cheez hai jisse ki aap bahut si cheezon ko achieve kar sakte hain aasha rakhta hu mera answer yahi hoga education first one now putting the answers importance bataiye sonam very good education ki importance batai hai to education where is my cursor ha Education is a very important tool for everyone to dash in life. 
जिंदगी में डैश करने के लिए आपको एजुकेशन जरूरी है सक्सीड आगे बढ़ने के लिए मुझे तो ठीक लग रहा है प्रिसीड होता है पीछे जाना बिल्कुल नहीं रिसीड भी किसी चीज से पीछे जाना हो जाता है बिल्कुल नहीं और चूंकि यहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए डिक्री क्या कहा जाता है आप लाइव पहुंचेंगे उससे पहले मैं जल्दी कह दूं डिक्री सरकार का कोई ऑर्डर जो होता है उसे कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स होते हैं जो लॉ होते हैं उन चीजों को डिक्री मार्क किया जाता है तो डिक्री वर्ब ही नहीं है इसीलिए नहीं आ सकती ये नाउन है वर्ब नहीं है तो ये गलत आंसर है और ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहता है एजुकेशन की जरूरत होती है बहुत ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई और ऑप्शन ढंग भी नहीं है ऑब्वियसली फर्स्ट वन मस्ट बी दी आंसर ना लेकिन अविन फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब एसएससी अच्छी देती है जो भी वो करे अच्छी बात है कट ऑफ बढ़ा देती है ठीक है एंड दैट इज द आंसर एट योर स्क्रीन इट हेल्प्स यू टू सक्सीड इन योर लाइफ आपकी जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए एंड गेट समथिंग डिफरेंट और कुछ दूसरों से बेहतर पाने के लिए आगे पढ़िए इट हेल्प अ लॉट ये बहुत मदद करती है इन लेसनिंग द चैलेंजेस आपकी जिंदगी में जो चैलेंज और डिफिकल्टी आती है उनको कम करने के लिए ब्लैंक स्पेस फुल स्टॉप अब आपको दिखाना है समथिंग गेन्ड थ्रू आउट दी एजुकेशन एजुकेशन से आपको मिलता क्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर होंगे ट्रिक्स मिलती हैं एजुकेशन से शायद नहीं नॉलेज हाँ जी डिस्क्रिप्शन हो सकता है लेकिन नॉलेज बेहतर ऑप्शन है एजुकेशन से एजुकेशन नहीं मिलती एजुकेशन से आफ्टर ऑल हमें कहीं ना कहीं नॉलेज मिल जाती है ठीक है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन मस्ट बी अवर आंसर सॉरी फर्स्ट वन ही सेकेंड वन ऑप्शन में जो है अनुराग एग्जैक्टली exactly. वो बहुत अच्छे से आप लिखते हैं ब्रैकेट लगाकर थैंक यू वेरी मच डियर नॉलेज गेन थ्रू एजुकेशन आई रिपीट नॉलेज गेन थ्रू दी एजुकेशन पीरियड आगे जो भी होगा वो देख लेंगे नॉलेज गेन थ्रू दी एजुकेशन पीरियड थैंक यू फॉर बम्बार्डिंग और द फ्लडिंग ऑफ द कॉमेंट्स आउट हियर बीना चौहान मोनू सुप्रिया मोहम्मद मोइन आप सभी लोग सही हैं ऑब्वियसली नॉलेज मिलती है एजुकेशन से एजुकेशन से एजुकेशन नहीं मिलेगी सेकेंड वन करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एज एम सॉरी Knowledge gained through education period या throughout that period blank space each and every individual confident about their life blank space each and every individual judge कीजिए individual noun होता है हम सभी से कहा जा सकता है confident adjective होता है मुझे नहीं पता आप answer रखेंगे gain शायद नहीं होना चाहिए ensure हो सकता है पुष्टि करना enable चालू करना नहीं होना चाहिए assure तसल्ली देने को कहा जाता है तो एजुकेशन से हमें इंश्योरेंस मिल सकता है ठीक है पेपर अभी मुझे नहीं पता एसएससी के कोई चीफ पर थोड़ी ना बैठा हूं कि मुझे पेपर की डेट पता है जब फॉर्म आएंगे तब पेपर की डेट डिसाइड होगी अभी पहले लास्ट ईयर का पेपर हो जाए आंसर आप जो भी लिखेगा मैं पहले कह दूं टाइम सेव करने के लिए बिकॉज काफी टाइम हो चुका है हमें दो क्लोज टेस्ट डिस्कस करने हैं आप जो भी आंसर लिखेंगे कृष्णपाल माफी कृष्णपाल माफी बेटा लिखा कुछ यह है कि नॉलेज गेन थ्रू एजुकेशनल पीरियड जो आपको एजुकेशन के पीरियड से नॉलेज मिलती है इट ब्लैंक स्पेस एवरी इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइफ सेंटेंस ही गलत है एस एस सी भले ही आंसर इनेबल दे दे माफी नहीं सुनते हैं नहीं सुनते हैं रोहित काफी हद तक आपसे सहमत हूं रोहित मैं आपसे सहमत हूं कि इसका आंसर एंश्योर होना चाहिए लेकिन चूंकि सेंटेंस गलत है तो आपका आंसर गलत होगा कार्लोस माफी बट सेंटेंस गलत है ऐसा बुक्स में भी प्रिंट है एस एस सी ने आंसर जो भी माना हो कॉन्फिडेंट ना होकर अगर यहां कॉन्फिडेंस होता कि इट एंश्योर एवरी वन कॉन्फिडेंस ये हर किसी को कॉन्फिडेंस देती है कॉन्फिडेंट नहीं देती है हां जी वो कविता मैसेज कर दूंगा तो लिसन टू मी इट एंश्योर एवरी वन कॉन्फिडेंस हर किसी को एजुकेशन के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है कॉन्फिडेंस लिखा होता तो आंसर होता ये आंसर ही गलत है माफ कीजिएगा एस का आंसर गलत है ऐसा बुक्स भी कहती है मैं अकेला नहीं कहना चाहूंगा हम उन सहमत हूं मेरा आंसर इंश्योर होता लेकिन आगे सेंटेंस गलत है तो इसका कोई आंसर पिक नहीं किया गया है एसएससी भले ही अपना आंसर रखे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जज कीजिएगा आई रिपीट बुक्स में इसका आंसर गलत बताया है एसएससी का आंसर गलत है इट ओपन वेरियस डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ अचीविंग बैटर डैश इन लाइफ अब बैटर डैश इन लाइफ आपको रखना होगा जाने क्या रखना है मुझे नहीं पता हाँ जी कॉन्फिडेंस होता तो आंसर सही होता हाँ जी कोई आंसर नहीं आएगा <laughs> नहीं प्रिया सेंटेंस ही गलत है इसीलिए कोई आंसर नहीं होगा लेकिन हाँ अगर आप एंश्योर रखते हैं कि एजुकेशन है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली आपको इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप जिंदगी में कुछ तो पाएंगे इसीलिए वो इंश्योरेंस दिखाना सही था ई एन एस यू आर ई ठीक है अब नेक्स्ट इट ओपन वेरियस डोर्स टू दी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के ऑफ अचीविंग बेटर डैश इन लाइफ जिंदगी में कुछ ये मिल जाए टू प्रमोट ऐसी नहीं आएगा करियर ग्रोथ अब सस्पेक्ट होता है डर दिखाना सस्पेक्शन संदिग्धता शुक्रिया आंसर रखने के लिए सौरभ ना 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 सस्पेक्ट होता है सस्पेक्शन 
डर संदिग्ध कोई चीज संदिग्ध नहीं है रिस्पेक्ट होती नहीं है और एजुकेशन से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी अच्छी बात है लेकिन अपने करियर में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है रिस्पेक्ट नहीं होगा प्रोसाइज आंसर नहीं है ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन वस्तुएं नहीं मिलने वाली मुझे हाँ प्रोस्पेक्टिव बाखूबी होते हैं जी हाँ आप सब लोगों का आंसर अविन और एवरी वन आफरीन और सभी का आंसर थैंक यू लाइफ गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट यानी जिंदगी में प्रोस्पेक्ट आप लोग बाखूबी जानते हो कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें कहीं से मिल सकती है कितने करियर ग्रोथ के लिए क्या क्या अवसर आपको मिल सकते हैं दे आर सेट टू बी योर प्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का प्रिसाइज मीनिंग भी कुछ यही मांग किया जाता है द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था तो जॉब नहीं लगनी थी लेकिन हाँ भविष्य में आशा थी कि अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे तो उस केस में जॉब लग जाएगी द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर पॉसिबिलिटी भविष्य में कोई चीज अच्छी हमें मिलने वाली है चांस है उसी को आप प्रोस्पेक्ट की तरह यूज करते हैं तो इट गिव यू समर्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट इन योर लाइफ आपकी जिंदगी में आसार बन जाते हैं कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं इसीलिए फोर्थ वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर और वही उनका भी आंसर है टू करियर ग्रोथ मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट टू एनहेंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरिया पचास लोग गायब हो गए क्यों भाई समझा तो रहा हूं क्लोज टेस्ट फिर बाद में लिखते हैं हमें क्लोस्टर समझ नहीं आता इट ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ इक्वालिटी अमंग ऑल पीपल इन द सोसाइटी एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड डैश ऑफ द कंट्री अब ध्यान रखिएगा आपको देश का दिखाना है ऑफ द कंट्री ग्रोथ ऑफ द कंट्री यू आर प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड डैश ऑफ द कंट्री ध्यान रखना आगे कंट्री लिखा है डेवेलपमेंट बाखूबी हो सकता है ट्रांसफॉर्म तो ऑब्जेक्ट वस्तुएं नहीं लिखेंगे अच्छा ऑब्जेक्ट टू होता है शिवम ग्रेट 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 ऑब्जेक्ट टू होता है थैंक यू ट्रांसफॉर्मेशन आप पूरे देश को बदलने नहीं वाले इनोवेशन कोई नई चीज हम नहीं लाने वाले हर वक्त पढ़ाई लिखाई से नई चीजें नहीं मिलती क्रिएशन हो सकता है लेकिन आशा रखता हूं किसी देश के भविष्य के लिए उसका ग्रोथ और एंड की सहायता से हम सब जानते हैं समान चीजों को जोड़ा जाता है तो उस देश का ग्रोथ हो सकता है और किसी देश के डेवेलपमेंट की भी बात की जा सकती है तो आप सभी लोग सही आंसर रखने के लिए डेवेलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी वही हमारा आंसर है वही एस का आंसर है एजुकेशन प्लेज अ पैरामाउंट रोल बाखूबी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन द डैश टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड अब कौन से टेक्नोलॉजिकल ऑनसेट पता नहीं क्या मीनिंग होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाँ जी हाँ जी सबसे बढ़िया एंशंट आप पुराने जमाने में नहीं जा रहे हैं और एजुकेशन से ट्रेडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो मेरा फिक्स्ड आंसर हो जाएगा इन मॉडर्न बिकॉज जब भी एजुकेशन मिलती है हमें आजकल के जमाने के हिसाब से अपडेट रहना होता है यह सूरज डेवेलपमेंट इज करेक्ट नेट खत्म हो गया आदित्य माफी बट कल देख लीजिएगा डियर मैं जल्दी से लास्ट बचा है पंद्रह क्वेश्चन और रह गए हैं ठीक है सो इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर नेशन ये ग्रेट अवेंट इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड नाउ अड इज देर आर मेनी वेज टू एनहेंस द एजुकेशनल लेवल आजकल आप बहुत तरीके से एजुकेशन बढ़ा सकते हैं उसका लेवल बढ़ा सकते हैं द होल क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन हैव बीन चेंज आजकल चेंज ही हो गया थ्रू डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम आफ्टर द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड together i repeat we can study through the distant learning program after 12th standard together with the together with the dash to aap 12th ke baad pad bhi sakte hain ke sath sath kis ke sath sath i'm sorry main option nahi likhe option next one aap 12th ke baad we can study through the distant learning programs after the 12th standard together with the something together with the trip padhai hum trip ke sath nahi karte hain together with the rest na टूगेदर विद द जॉब हाँ बारहवीं के बाद कई लोग नौकरी लगने जा, लग जाती है नौकरी भी करते रहते हैं और डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम के साथ में पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा तो हम अपनी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है डाउट हो प्लीज टोकिएगा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ईजी है कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हाँ टू के बहुत स्ट्रांग थे बहुत जल्द उनको हम टच करेंगे ठीक है आपकी जॉब के साथ साथ नेक्स्ट वन एटी एजुकेशन इज नॉट सो कॉस्टली दीज डेज आजकल बहुत ज्यादा भी महंगी नहीं है आजकल जिनके पास कम पैसा है वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं वी कैन गेट डैश इन द बिग एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटीज वी कैन गेट रिवार्ड इन द यूनिवर्सिटीज रिवार्ड सॉरी एप्रिशिएशन इन द यूनिवर्सिटीज रेम्यूनरेशन बाद में मिलता है जब आप किसी एक्स्ट्रा काम करके देते हैं और एजुकेशन कॉस्टली नहीं है तो आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिवॉर्ड तो नहीं मिलने वाले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एडमिशन ऑफ दया ठीक है आप लोग जॉब का आंसर लिख रहे हैं अभी थैंक यू क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है लाइव क्लास में एजुकेशन इतनी भी कॉस्टली नहीं है आप कम पैसे से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और आपको बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बाखूबी मिल सकता है विद फ्यूअर फ
वन थर्टी फाइव रह गए पता नहीं हम क्लोज टेस्ट में फिर ना कहें कि दिक्कत आती है ना द नेक्स्ट वन अदर स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और छोटे छोटे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो भी आपको एजुकेशन देते हैं टू एनहेंस द डैश लेवल इन दिस फील्ड आप जज कीजिए कौन सा लेवल फिजिकल लेवल बढ़ाएंगे एजुकेशन से फिजिकल नहीं बढ़ता न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाइएगा एजुकेशन न्यूट्रिशनल लेवल नहीं देती ग्रोथ लेवल पता नहीं लेकिन स्किल सेट की बात जरूर की जाती है विवेक रिनोमरेशन होता है जब आप जॉब करेंगे संडे को एक्स्ट्रा नौकरी करने जाते हैं तो बाद में वो पैसा आपको मिल जाता है या फिर एक दिन की छुट्टी मिल जाती है तो वो फॉर्म भर के देना होता है उसे कहा जाता है वो फॉर्म आप भर दीजिएगा आपको वो चीज मिल जाती है अभी हमारे काम का ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट हाँ जी हाँ जी रोहित वो उसके बाद ही मिलने वाला एग्जैक्टली सो वॉट आर वी एनहेंसिंग वी आर एनहेंसिंग थ्रू एजुकेशन नॉट आवर फिजिकल नॉट न्यूट्रिशनल नॉर ग्रोथ ऑब्वियसली स्किल सेट को ही एनहेंस करने की बात वहां पर की जाती है सो यू मस्ट बी एनहेंसिंग योर स्किल्स आउट देर और लास्ट एक और है जी हाँ स्किल्स आंसर था मैं भी एक बार चेक कर लू जी हाँ और कौन सी फील्ड में ब्लैंक स्पेस फील्ड सिंपल फील्ड यार सिंपल तो ऐसा कुछ है नहीं कि सिंपल और डिफिकल्ट की बात की गई है पर्टिकुलर फील्ड हाँ जी जो छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं ना जो एजुकेशन वो हमारी किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं ये ठीक है दिस इज मियर एम ई आर ई मियर का मतलब होता है नाम मात्र का नाम मात्र का मियरली एक एडवर्ब होती है नाम मात्र के तौर पर एम ई आर ई एल वाई मियरली एंड दिस इज मियर नाम मात्र का ओनली के आधार पर आप इसका मतलब रख सकते हैं तो ये कोई रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है अनइंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होगा बिकॉज आप एनहेंस कर रहे हैं तो अनइंपॉर्टेंट चीजों को हम एजुकेशन से एनहेंस नहीं करने वाले सिंपल चीजें भी लेकिन हाँ भाई मुझे ये सब कुछ आता है थोड़ी सी स्पोकन कमजोर है तो छोटा मोटा कोई कोर्स कर लेते हैं उससे वो चीज इंप्रूव कर लेते हैं इन अ पर्टिकुलर फील्ड यू कैन इंप्रूव योर स्किल्स आप किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा में जाकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है और आप लोग भी लेट होंगे 51 हो गया जल्दी से एक और क्लोज टेस्ट देखकर इसको फिनिश करते हैं जल्दी से आप पढ़िए मैं भी आगे बढ़ता हूं फेमिनिज्म रेफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज फेमिनिज्म वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म अप्रोच इज एंड डैश ऑप्शन बहुत ईजी है कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है यस एंड डैश डायरेक्टेड टूवर्ड्स एडवोकेटिंग एडवोकेट मतलब डिफेंड करना किसी चीज को सहमत होना किसी से और इसी को बनाए रखना फॉर डैश इक्वेलिटी फॉर डैश फेमिनिज्म इज अ मूवमेंट दैट सीक टू अचीव क्वालिटी एंड सोशल राइट फॉर वुमेन इन ऑल की एरियाज विच इंक्लूड ये गलत है एरियाज के साथ विच इंक्लूड नहीं आएगा इंक्लूड आएगा एस एस सी कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है एजुकेशन पर्सनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल स्फेयर ऑफ ह्यूमन एंडीवर्स एंडीवर नया प्रयास गाड़ी का भी जो नाम है activist of the feminist movement have used social and political theories to dash for women rights and freedom where sexuality and gender gender based political thinking have created dash for the women folk in our society the feminist movements have also campaigned for the dash of the girl child and for women for sexual harassment rape and violence within home the cam campaigns and activities of feminist activities ek author ki thodi si tone ये है कि जी हाँ नारीवाद वंदना अच्छी बात है कोई बात नहीं आदित्य रिक्वेस्ट रहेगी आप देख लीजिएगा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम डिया फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैव सक्सेसफुली यूज्ड कैंपेन्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन टू सिक्योर अ ब्रॉड रेंज ऑफ समथिंग सच एज द राइट टू वोट टू बी वोट फॉर वोटेड फॉर द राइट टू ओन प्रॉपर्टी राइट टू इक्वल पे ऑफ वेजेस द राइट टू डैश पब्लिक ऑफिस राइट टू एंटर लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड द राइट टू हैव डैश लीव एंड इक्वल राइट विद इन मैरिज ठीक है तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव टोन है लेकिन और फेमिनिज्म के प्रति पॉजिटिविटी दिखाई है आपने दो फेमिनिस्ट मूवमेंट हैव अचीव लॉट ऑफ वुमेन फोक येट सम कैटेगरीज ऑफ फेमिनिज्म कंटिन्यूड टू बी क्रिटिसाइज फॉर बींग डैश एंड क्लास स्पेसिफिक नारे लगाना नहीं नारीवाद को कहा जाता है औरतों को भी समान थैंक यू रोहित फॉर योर सैकेस्टिक कॉमेंट औरतों को भी समान हक देना समाज में ठीक है चलिए जल्दी से सो फेमिनिज्म रिफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज ध्यान रखना समान चीजें एंड की सहायता से आइडियाज अप्रोचेज एंड डैश टूवर्ड्स वेमेन को छोना चाहिए रिचुअल्स नहीं दिखाओगे फेमिनिज्म में किसी धर्म के रिचुअल्स यानी के कस्टम्स जिसे कहा जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं आप कस्टम्स को किसी भी तौर पर समाज की जो चीजें होती है वो आप मार्क नहीं करते कस्टम्स भी नहीं होते ये तीनों एक ही शब्द है ध्यान रखना ट्रेडिशन कस्टम और रिचुअल्स एक ही बात होती है जिन्हें आप मोरल ड्यूटीज आपकी कहते हैं नैतिक कर्तव्य हम सॉरी कस्टम आपके नैतिक कर्तव्य रिचुअल्स और कस्टम का सेम मतलब होता है ऑब्वियसली आपकी सोच इस बात को डिफाइन करती है खुशी कोई बात नहीं अनुराग एग्जैक्टली 
सो फेमिनिज्म रेफर्स टू योर आइडियाज आपकी सोच आपकी अप्रोच कह दीजिएगा और आपकी क्या सिद्धांत हैं क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या आइडियोलॉजीज हैं ना कि कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं किस जगह पर रहते हैं क्या आपके रीति रिवाज हैं डजेंट मैटर ठीक है शुक्रिया इन सारे पिया थैंक यू आंसर लिखने के लिए कि हिंदी में उसे रिवाज कहा जाता है सो योर आइडियोलॉजीज को ही आप दिखाते हैं नेक्स्ट वन आंसर आइडियोलॉजीज है डायरेक्टेड टूवर्ड्स एडवोकेटिंग फॉर डैश फॉर क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं क्लास क्लास मतलब कम्युनिटी या जेंडर तो ऑब्वियसली जब फेमिनिज्म की बात करोगे मुझे जेंडर नजर आएगा कलर बिल्कुल नहीं एज तो बिल्कुल नहीं तो क्लास और जेंडर में से मेरा प्रेफरेंस बाखूबी जेंडर पर ही होना चाहिए ठीक है आदर्शवाद कविता ग्रेट ग्रेट आदर्शवाद हिंदी लिखने के लिए शुभम ले पढ़ लिया आपके शब्द रीति रिवाज जो उस वक्त मैं भूल गया था फेमिनिज्म रेफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज अप्रोचेज एंड डैश आई एम सॉरी आइडियोलॉजीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एडवोकेटिंग फॉर जेंडर ऑब्वियसली यहां पर आपने जेंडर की ही बात की है औरत को भी सेम हक देने के और जेंडर भी किसके लिए सेकंड वन का आंसर जेंडर हो गया और थर्ड वन जेंडर भी किसके लिए मैन बिल्कुल नहीं चिल्ड्रन बिल्कुल नहीं एल्डर्स बड़े बूढ़ों की बात थोड़ी की है वुमेन की बात की है आप देख लो 2017-18 में एसएससी का लेवल क्या था सीरियल ढंग का है लेकिन स्टेनोग्राफर बिल्कुल अच्छा नहीं था हालांकि उन्नीस में लेवल बहुत अच्छा आया तो हम तैयार रहे वुमेन चलिए नेक्स्ट वन फेमनिज्म इज अ मूवमेंट द सीक टू आंसर इसी का हो गया That seek to achieve equality and social rights for women. आगे लिखा है आंसर हर चीज का in all key areas which include not includes education, personal, economic, employment and cultural sphere of human endeavors. Activists of the women uh, feminist movements have used social and political theories to dash for women rights. अच्छा एक सेकेंड ये जो पूछा है ना आप लोगों को भी आंसर दिख रहा होगा नेक्स्ट वन का लेकिन आगे लिखा भैया इसी बात को द कैंपेन्स फॉर राइट्स ये लिखा है इधर कैंपेन्स की बात की गई है यहां लिखा है आपने कैंपेन चलाए बहुत सारे रन कुछ होता ही नहीं है लर्न बिल्कुल नहीं अरेंज भी कुछ नहीं किया आपने लेकिन हाँ कैंपेन चलाए हैं जो पैसेज में आपको मार्कर्स दिख रहे होंगे यहां मैंशन किया गया यहां मैंशन किया गया और प्लीज लिसन टू मी केयरफुली कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को आपने कृष्णपाल एग्जैक्टली एग्जैक्टली कई बार कुछ दो से तीन आंसर दस में से हमें खुद पैसेज दिखा देता है And this is one of them. Ritu exactly. So वो campaign तो पहले दिखा गया था जो आप बाद में लिख दिया है जो आपसे पहले पूछा है तो उसका आंसर तो आपको बाखू भी मिल चुका है एग्जैक्टली exactly, प्रिया सो so आपने कैंपेन्स चलाए हैं वुमेन्स के राइट्स के लिए फ्रीडम के लिए जहां पर उनको जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल चीजों से बचाना चाहिए नेक्स्ट वन एंड जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल थिंकिंग जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल थिंकिंग हैव क्रिएटेड ब्लैंक स्पेस फॉर द वुमेन फोक इन द सोसाइटी और जेंडर के आधार पर जो पॉलिटिकल लोगों ने सोच दी है इसने समाज में ये क्रिएट किया है क्या क्रिएट किया है वो आप देखें औरतों के लिए समाज में अब क्या ब, 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 हेवन आपने यहां पूरा स्वर्ग रख दिया है नहीं कोई जगह बनाई है नहीं सिचुएशन हो सकती है लेकिन इम्बैलेंस अगर आप किसी को जेंडर के तौर पर देखते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज उसके लिए इम्बैलेंस प्रोवाइड करती है छोटू सबसे पहले आंसर इम्बैलेंस लिखने के लिए कि आप अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं तो समान अधिकार है और जेंडर के दौर पर तौर पर चीजों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस बैलेंस का जस्ट उल्टा आप वहां पर क्रिएट करते हैं ठीक है जल्दी से आगे बढ़ू ऑनेस्टली डिफिकल्ट नहीं है जो मुझे ज्यादा समझाना पड़े आगे लास्ट में यहां पूछा यहां से स्टार्ट कर लेते हैं नाइनटी सिक्स के फेमनिस्ट एक्टिविस्ट सॉरी फेमनिस्ट एक्टिविस्ट हैव सक्सेसफुली यूज कैंपेन फॉर द राइट ऑफ ये कैंपेन आंसर लिखा हुआ है किसी में पूछा गया था फॉर द राइट ऑफ वेमेन टू सिक्योर अ ब्रॉड रेंज ऑफ डैश अ ब्रॉड रेंज ऑफ आप देख लीजिएगा डिस्ट्रक्शन सच एज राइट टू वोट ध्यान रखना बी वोटेड फॉर राइट टू ओन प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रक्शन तो नहीं है किसी को आपने नष्ट नहीं किया रेनोवेशन किसी को दोबारा नहीं बनाया ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं किया है आपने रोका नहीं ऑब्स्ट्रक्ट किसी चीज में बाधा पैदा करने को कहा जाता है हाँ लेकिन औरतों के लिए अगर आप कुछ लॉज बनाते हैं कैंपेन करते हैं जी हाँ तो यू मस्ट बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन आलोक प्रगति बाखूबी सही है ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोटेक्शन आपको लिखना होगा आई रिपीट कि जब आपने इतने सारे लॉज चलाए हैं इतने सारे कैंपेन किए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए लिखा हुआ एक सेकेंड आंसर लिखा है To secure a broad range of dash, such as right to vote, उनको भी हक होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए तो obviously you must be talking about their protection. बर्बाद नहीं करना है destruction, obstruction, कोई रुकावट renovate के लिए कोई मकान नहीं है जिसको आप दोबारा बनवा सकते हैं ठीक है Next one, जल्दी से finish करें इसे So uh, कहा गया uh, The right to vote, to be voted for, right to own property, 
राइट टू इक्वल पे फॉर वेजेस समान अधिकार आपको मजदूरी का भी द राइट टू डैश पब्लिक ऑफिस आई रिपीट राइट टू डैश पब्लिक ऑफिस अब आपको ये लिखा है ऑपरचुनिटीज नहीं एक सेकेंड मेरा कहीं एक ऑप्शन कहीं गलत हो गया है या मैं छोड़ गया हूं बीच में द कैंपेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड सॉरी हम सब लोग आगे बढ़ गए मुझे भी इतना जल्दी के लिए थोड़ा सा घूम गया मैं हम सॉरी एक बार जज कीजिएगा हम सॉरी यहां पर आप इसको यहां फिल करना था हम गोइंग बैक माफी मेरी तरफ से थोड़ा सा गोइंग बैक ये इसका फिलअप था नंबर नहीं लिखे इसलिए थोड़ा सा मेरी तरफ से दिक्कत होगी दैट वॉज नाइनटी वन दिस वॉज नाइनटी टू नाइनटी थ्री नाइनटी फोर नाइनटी फाइव एंड नाइनटी सिक्स यहां रखना था हम सॉरी बट एक बार वापस देखेगा कि आपको यहां फिल करना था 96 सिक्स यहां पर द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैव ऑल्सो कैंपेन फॉर द डैश ऑफ गर्ल चाइल्ड आई एम सॉरी गर्ल चाइल्ड को क्या करने के लिए आपने कैंपेन की है एक्सट्रीमली सॉरी चलिए नो प्रॉब्लम हाँ थोड़ा आगे चल गया बिकॉज नंबर नहीं था मिसमैच हो गया और आप लोगों के टाइम को भी देखते हुए कि डेढ़ घंटा ऑलरेडी हो चुका है माफी लेकिन आप कर लेंगे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए आपने ये सब किया होगा और हाँ मैं आगे वाले का ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग मार्क कर सकते हैं कि टू सिक्योर अ ब्रॉड रेंज ऑफ डैश अ ब्रॉड रेंज ऑफ ग्रोथ नहीं ब्रॉड रेंज ऑफ आइडियाज होता तो मान लेता धारणा नहीं है लेकिन कई सारे अवसर उपलब्धि आप दे सकते हैं ऑपरचुनिटीज जैसे कि राइट टू वोट राइट टू ओन प्रॉपर्टी इतने सारे अवसर दिए हैं कि आप भी खरीद सकते हैं आप भी वोट डाल सकते हैं औरतें भी वोट डाल सकती हैं वो भी मकान खरीद सकती हैं उनको भी समान पे और मजदूरी पाने का अधिकार है और इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा गया है ठीक है माफ कीजिएगा लेकिन थैंक यू फॉर से नो प्रॉब्लम थैंक यू डियर नेक्स्ट वन बिकॉज दे कैन ऑल्सो और से द राइट टू ब्लैंक स्पेस पब्लिक ऑफिस आप भी किसी ऑफिस को चला सकते हैं और चलाने के लिए ये मेरा कॉमन सेंस है हेल्ड नहीं आ सकता टू के साथ जो भी होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ग्रांट मुझे किसी को देना नहीं है जीतकर मुझे किसी को आना नहीं है ऑफिस लिखा है आगे टाइम होता तो आप लोगों से भी डिस्कस करता आपके आप आंसर्स का वेट करता बट वन थर्टी हो चुका है इसीलिए ऑब्वियसली यू मस्ट होल्ड सम सॉर्ट ऑफ ऑफिस भाई हम भी थैंक यू साई राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन शब्दों के लिए थैंक्स अलॉट डियर या सो वी कान कांट हेल्ड वी टू नहीं आ सकती ठीक है ग्रांट आप किसी को दे नहीं रहे ऑफिस आप ही को वो ऑफिस चलानी है जीतना है नहीं ऑफिस को ऑब्जेक्ट ऑफिस से ध्यान रखना यू कैन होल्ड एन ऑफिस हम भी तो ऑफिस चला सकते हैं इसीलिए यू कैन होल्ड एनी ऑफिस आउट देयर आलोक एग्जैक्टली एंड द सेकंड लास्ट वन होल्ड आंसर यहां पर हो जाएगा द राइट टू एंटर लीगल कॉन्ट्रैक्ट अब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी है इसीलिए इसका आंसर यहां पर अपॉर्चुनिटीज था ऑपो कैमरा फोन एंड द राइट टू हैव डैश लीव एन इक्वल सॉरी कंप्यूटर ही नहीं चाह रहा कि मैं आगे बढ़ू इस चीज में माफी वॉट्स गोइंग ऑन जस्ट सेक वी वेर द नाइनटी नाइन एम सॉरी सो द वेज इज राइट टू डैश द राइट टू एंटर लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड द राइट टू हैव डैश लीव राइट टू हैव कौन सी लीव आपको मिल सकती है जज कीजिएगा एक फीमेल के लिए आप बात कर रहे हैं कौन सी लीव दी जा सकती है वीकली लीव वो फीमेल को नहीं मिलती वो सबको मिल जाती है फेस्टिवल लीव वो सबको मिल जाती है एक्सट्रीमली सॉरी जो आपकी डिस्प्ले पर भी आपको दिख रहा होगा तो वीकली लीव माफ कीजिए फेस्टिवल की लीव तो सबको मिल जाती है इस बात का अधिकार कहां से मिले पैटर्निटी लीव पिता को मिल सकती है फीमेल को नहीं मिलती लेकिन हाँ ड्यूरिंग मैटर्निटी लीव आपको मार्क की जा सकती है हम जानते होंगे ऑब्वियसली मैटर्निटी लीव इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर और जल्दी से लास्ट वन भी फिल कर लेते हैं मैटर्निटी आंसर है हंड्रेड वन और एक और सेट हमने फिनिश किया यहां पर एन इक्वल राइट विद इन मैरिज दो फेमिनिस्ट मूवमेंट है लास्ट लाइन नेगेटिव है लास्ट लाइन आपको नेगेटिव दिख रही होगी कि वैसे तो इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जो अभी भी औरतों को ब्लेम करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं फॉर बींग डैश एंड क्लास स्पेसिफिक अब किस चीज में ऑब्स्ट्रक्शन के केस में नहीं इरिटेशन है नहीं सेल्फिश ना हो सकता आप किसी तरह के कि अभी भी ये लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं तो राइट ऑफिस इन ट्रेडिशन जी हाँ पूजा इन दैट ट्रेडिशनल फील्ड यू कैन से दैट ठीक है कोई डाउट है अनुराग थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर अनुराग वंस अगेन अंशिका एंड एवरी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एक बार मैं रिस्टार्ट कर लू इसे मेरी तरफ से आप लोगों को भी विजिबल हो जाऊ ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Thanks for staying here to my channel. बहुत लेट हो चुका है जल्दी से फिनिश करूंगा Thanks for watching this session. I request you to join my Telegram channel that is English by Kapil Dev Sharma. कल आपसे वापस मिलूंगा अन अकेडमी पर प्लस एजुकेटर हूं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कोई कोर्स खरीदने से पहले कोड अप्लाई करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं 
एंड यस आई वुड लव टू रिपीट ये सेकेंड वीडियो था किसी सेशन का यानी कि एस एस सी स्टेनोग्राफर के टेस्ट का मैं कल 45 फाइव क्वेश्चन का फर्स्ट वीडियो करा चुका हूं तो जो कोई भी वापस आया हो इस वीडियो में बीच में आया हो वो फर्स्ट सेशन वाको भी देख सकता है दिस इज द सेकेंड वीडियो एंड सी यू टूमोरो एट नाइन थर्टी वुड लव टू सी यू टूमोरो एट नाइन थर्टी ठीक है मेरी तरफ से बाय आप लोग भी लेट हो गए होंगे वुड लव टू सी यू टूमोरो एट नाइन थर्टी आपके दो चार कॉमेंट्स का वेट थैंक यू फॉर कॉन्करेंट हंड्रेड एंड ट्वेल्व व्यूअर्स आउट हेयर Hold answer, ji ha. Saliye. Good night. You are the ocean. No, I'm not Sachin, but thank you, dear. Thanks a lot to everyone present out here. Would love to see you tomorrow at the same time. Tab tak ke liye namaskar, Ada from my side. Khud ko surakshit rakhiye. Be safe. Haath dhote rehega hamesha. Aur khud ko aur pure parivar ko aur samaj ko bhi the pandemic se save kar rakhe rakhega. Would love to see you tomorrow for another great session. Aaj jis tarah 200 log the, Rohit. Thank you. Happy birthday. Aapko bhi. Vaise birthday hai nii mera. But thank you, thank you. I do not have the words to describe you. Thank you, everyone. Okay. Would love to see you tomorrow at the same time, 9:30 in the evening. Or, कोई भी जो अन एकेडमी पर है, वो मेरे कोर्स को देख सकता है वहाँ पर कल से एक प्रैक्टिस सेशन है. अनुराग आप हैं, आकाश अगर अभी मौजूद हैं, वर्तिका, किरण अगर कोई भी हम में से है जो अन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो कल से एक फुल प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा Join me, join my Telegram channel, English by Kapil Dev Sharma, and would love to see you out there. फिर से प्रणाम, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, take care. I know John Cena, I can't see you, but good to see you here. आप अभी तक मौजूद हैं, thank you very much. Bye bye, Avin, thank you for saying that, Armani. शुक्रिया साहब, शुक्रिया. Hello, good night. Take my name, Pooja Kumari. Hello and good night to you, Krishna Pal. Good night, dear Rohit. Anji Rohit, thank you, dear. Thank you for making those humorous comments out there. Okay, good night, everyone. Okay, I can't see you for sure. Chaliye, good night. Bye bye. See you. Take care. Tomorrow at nine thirty. Bye bye.